que você descobriu essa tua a veia quaker da comunicação, você que, pô, é um cara que as pessoas adoram os teus, os teus canais, porque você não tem só um, você tem vários canais e que você arrasa, é uma celebridade dentro do mundo inteiro. Como é que, quando foi nesse, nesse momento que você falou, é isso que eu vou fazer? Quem é Delson Freitas é uma pergunta muito difícil, porque eu tô com 61 anos e até hoje eu não tenho a menor ideia. <risos> Ainda tô buscando essa, essa... Eu sei que tem muita gente aqui dentro. Muita gente. E a gente vem colocando elas e tudo, esse meu... Como é, hoje, hoje em dia a gente chama de TDAH, né? Mas eu sempre fui o menino maluquinho. Naquela época, na, na, na nossa juventude, que era outra juventude, né? não é essa de hoje, mas era outra juventude. Era, não, 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 não repara, não, ele é maluquinho. Então é isso, pô. 36 anos de carreira, brincando de interpretar. Tive a sorte de encontrar esse elemento no meio do caminho. E um ator mentado, cheio de... de esperança ainda, cheio de vontade de criar e de até o final, até o, o last call, entendeu? Até o, 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 a gente já deu proceed to gate, com 60 anos, já proceed to gate, mas aí até o last call a gente vai aprontando, cuspindo fogo, jogando bolinha no sinal, rodando os pratinhos para lá e para cá, o negócio é não parar, e aí a gente faz onda e a onda reverbera. E a gente segue. Como é que você descobriu essa tua a veia quaker da comunicação? Você que, pô, é um cara que as pessoas adoram os teus, os teus canais, porque você não tem só um, você tem vários canais e que você arrasa, é uma celebridade dentro do mundo inteiro. Como é que, quando foi nesse momento que você falou, é isso que eu vou fazer? Pô, primeiro que eu já ganhei a década, né? Pô, Nelson Freitas, falando que eu sou um bom comunicador, Nossa. que eu arraso, eu já, já ganhei a Pô, década. Eu que ganhei. Agora. agora, sabe o que acontece? Eu, eu, eu acho que eu herdei isso do meu pai. É, eu falo que eu tive em vida o pai rico e o pai pobre. Sabe do que, Osaki? Positivo. É, o pai pobre foi meu pai. Só que ele era um grande comunicador. Ele era um grande cara do, do, do relacionamento. Só não sabia ganhar dinheiro. Já meu sogro foi o pai rico. Tá. Era o cara que era mais durão, era mais seco, mas esse sabia ganhar dinheiro. Entendi. E ele que realmente, eu, eu falo que minha vida é antes e depois eu conhecer minha esposa. Eu comecei a namorar ela, a minha conta começou a crescer. Que bom. <risos> antes eu não tinha absolutamente nada, eu não sabia ganhar dinheiro. E em casa, a gente sempre teve... É... A, a, as minhas irmãs foram bailarinas desde muito cedo, fizeram municipal, é, minha, minha mãe é muito católica, então a gente participava muito de eventos na igreja, então uhum. essa coisa da comunicação, de, de, o coral da igreja, e a primeira comunhão, é a crisma, uhum. é, é o tocar, né, um instrumento, aquela coisa é, a, toda. A, 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 o, o ambiente da, igre, da igreja, das igrejas, eles propõem atividades muito interessantes e que você tem encontros, às vezes, definitivos na sua vida. Né? É. Você, é, cantar, cantar em coral de igreja. Pô, a pessoa que teve oportunidade disso, um cantor que teve a oportunidade de cantar em coral, já vem com uma outra bagagem. Então, é, isso é maravilhoso. Não é? E aí, o que, que uma coisa que foi muito assim, assim, marcante, eu percebi que é, eu tenho até a lembrança mais antiga que eu tenho de comunicação foi eu com... Eu estava, acho que com... Três, quatro anos, olha que loucura isso. Hum. E como eu morava dentro da loja, né? Hum. A loja era na frente, a gente morava atrás. Uhum. E... e eu tava no bar, bar, no bar da esquina, uhum. isso com... sozinho, com quatro anos. Deus, mas porque eu podia andar pra lá. É. Claro, porque podia, né? Podia. Naquela época a gente andava pra rua. É, é. e eu tinha conta no bar, eu tinha conta na, 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 na banca de jornal, que eu pegar minhas gibis, minhas revistinhas. Certo. Eu, é, eu tomava lá o, o. Olha que loucura, eu chegava no bar. E eu é, emulava, né? Não, aí que tá, eu pedia pinga com groselha. O quê? Porque os caras pediam pinga com groselha. E eu achava o máximo. Só que o cara dava o quê pra mim? Água com groselha, no, no copinho da, da pinga. Aí tu... Achava que tava tomando Mas pinga com groselha. Olha, que achava que aquilo era o cara. E aí eu tava contando piada Meu em cima da, na mesa de bilhar e os caras rindo. Olha, e aí, tava lá. E aí minha mãe chega e fala... ah 
você está contando piada aqui para os homens, não sei o quê, e me abraça e sai rindo. Então, não que foi legal. uma repressão. Que legal. Foi um estímulo, tipo assim, fazer as pessoas rirem. Bonita. É, é legal, se comunicar é legal. Uh, uh. E aí eu vi que eu, eu fui monitor de sala, eu que era escolhido para fazer os workshops. Liderança. Liderança, tal. palestra, Muito apresentação de, de coisas na escola. E sempre foi vindo. Então eu acho que foi uma coisa foi natural. É. Mas eu quero saber de é. você. Onde surge... É. Essa sua veia é, é mais ou artística. Menos, é mais ou menos isso. Eu tenho um canal no YouTube que é o Nelson Freitas Oficial, que já é bom já deixar registrado. Anota. Abre para a gente ver. Anota, como diz o Tony Ramos. <risos> Ele é grande, Canal grande, esse grande, que grande. muitas vezes compartilharam comigo. Eu cheguei ah, a ver muito legal. texto seus. Que legal. Você tem que vários legal. textos magníficos. É, ali. Eu estou há três anos só ali naquele lugar, porque eu, eu como você, quem está assistindo a gente sabe, eu tô há 30, são 36 anos de carreira, e onde eu passei muito desse tempo dedicado ao humor. Eu, eu fui para. Com 10 anos de carreira, eu já estava jogando a toalha. É, o meu pai morreu num acidente de carro. E eu fui parar em Buenos Aires, ser galã de uma novela que fez um puta sucesso, chamado Chiquititas, Chiquititas. Que foi um barato, assim, a molecada dentro de um orfanato. E era uma novela musical, era uma novela infantil e musical. Coisa que nenhuma outra emissora havia feito. E era um modelo argentino, um guion argentino, que o SBT foi lá e comprou. E, e eles me convidaram. Foi muito engraçado até porque a, a Cris Moreno, que era a a produtora, a dona da televisão, casada com o Jack Levitt, que era o dono da, 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 da televisão de lá, que daqui a pouco eu me lembro, chama Telefé. Ela veio para o Brasil escolher um outro galã, porque aquele galã que estava naquele momento, ele era um argentino que falava português, mas o jeito dele falar era diferente. Carolina, você não pode fazer isso. Então tinha um, um negocinho que não, não vingava, eles não precisavam de um cara brasileiro. Vamos para o Brasil. Eu tinha feito teste para uma novela chamada Pérola Negra, Pérola que não Negra. passei, não passei no teste, mas o teste ficou lá. E aí, quando ela chegou, antes de abrir a, a, a audição, etc., ela falou: vamos ver o que, que tem aqui primeiro, entendeu? Só para você saber, mais ou menos, de repente, a gente escalar essas pessoas que você queira conhecer melhor. Ela foi, abriu, foi passando vídeo, passando vídeo. Quando ela chegou na minha vida, ela parou, falou: peraí, peraí, pera, bota esse cara de novo aqui. E falou: é ele. <risos> Não, peraí, mas você não quer... Não, 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 não. É ele. E mandou me chamar, do nada. E eu já na merda, devendo Deus e o mundo, fazendo uma peça que era um sucesso de crítica e um fracasso de público. Chamava Quatro Carreirinhas do Wolf Maia. Fizemos aqui daquela, daquela avenida, Bar Avenida. Bar Avenida. Bar Avenida, que era um barato e tal. Biriri, bororó, e... Pronto, lá fui eu para Buenos Aires e aí a vida deu um coup de tar, e eu virei galã e essa história toda começou. Mas veja bem, você, você falando assim, puxa vida, como é que, como é que isso tudo começou? Uhum. No meu canal lá no, no, no YouTube, que é o Nelson Freitas Oficial... Que inclusive tá a gente terra, já abriu para o pessoal já ver. Já aí para ver como é que é. Já tem três anos e a gente vem colocando textos e, e, e palavras e... E não é, não, ele não é motivacional, que essa, essa palavra motivacional já caiu meio no lugar. Está prostituída. Como, né? Já está prostituída. O mercado tem isso. Às vezes tem umas palavras assim, né? Tipo. Coach. 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 Puta, já... É engraçado que coach nada mais é do que treinador. Um treinador. Cara. É alguém que sabe é. te treinar para. Mas caiu meio que na marginalidade. É. Nem os coaches gostam não de se chamar mais. de coach, entendeu? <risos> e. e... E, eu, e eu, o motivacional, então, é. ele resumiu aquele pessoal, vamos lá, vamos, Uhul! venda, força de venda, é, vamos junto. Que agora é a dança dos, dos Maui lá. É, é, dos Maui. Lá. <risos> o Haka, eu conheço o mesmo por causa da Austrália, que é. eu vou muito pra lá, e eu volto e meio, na, ou na ida ou na volta, eu fico um pouco, eu amo a Nova Zelândia, é o jardim de, de Deus, se Deus quis fazer um jardim, é a Nova Zelândia, você não acredita, você não, acredita. Eu falo, não, para aí, isso é natural, é natural, ninguém foi lá, plantou, porque eu coisa louca. E eu amo, eu torço lá pro All Blacks e tal, não sei o que. E força de venda é isso, né? Vamos lá e tal. E o meu barato, que agora, fazendo palestras, a gente vai falar, vai falar um pouco disso, eu desloco um pouco dessa história de time e vou pra célula, tá. não pro organismo. 
tem que cuidar é do cara. Não é, vamos lá, time. Não, é vamos lá eu. Se eu tô bem, o que, que eu posso fazer? Porque se eu não estiver bem, eu não vou fazer esse organismo funcionar. Tá lá, você entra no avião e uma das mais, mais batidas instruções de segurança, em caso de emergência, máscaras de oxigênio cairão, ajustes, não é ajustes, não é porque respira normalmente. Se houver Primeiro uma criança, em você. Uma, 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 algum necessitado do celular, primeiro em você, depois na outra pessoa. É. Se você não estiver bem, você não tem como fazer bem. Então esse é o mote do meu trabalho dentro do mundo da palestra. E dentro do mundo também do, do, do canal. canal que é uma coisa inspiracional. E eu tento trazer uma palavra, o mesmo vamos lá, só que de uma forma diferente. Forma individualizada. É, exatamente. Eu agora falei, o último agora que foi nessa terça-feira, eu falei sobre... É, a vida é uma novela. Na verdade, o que, que a gente estava falando? Como é que essa transformação de streaming, de tudo, essa, essa maneira de se consumir conteúdo, porque a palavra essa é conteúdo. Antigamente era um filme, é uma série, hoje não. É conteúdo, que é uma palavra assim neutra, e ela coloca as pessoas como um, um número, como um, um, um agente um, matemático regido por um algoritmo. E isso, o Martin Scorsese falou isso numa entrevista para a Harper's, eu falo isso no, 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 nesse, nesse, nesse vídeo. Isso desumanizou, vem desumanizando a arte criativa, o, pro, o, 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 o tratamento criativo das pessoas, porque o que importa... É o número, o que importa é o volume. Porra, eu tenho 36 anos de carreira, você vai ver meu Instagram, eu tenho 250 mil seguidores. O molecada tá com 5 milhões, com 10 milhões de pessoas que tá fazendo dancinha no TikTok. Eu digo, porra, pra que que eu estudei tanto, né, cara? Pra que que eu fui lá no Shakespeare, Pirandello, né? pra chegar agora e, 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 e eu sou... A, o meu valor ser medido pela quantidade de pessoas que me seguem, ou não sei o quê, isso tudo está um, um pouco transformando, e o Martin fala exatamente isso. Algoritmo nenhum vai substituir a nossa emoção quando você, por exemplo, entra numa sala de cinema e pega aquela puta tela de 10 metros, aquele Dolby Surround, aquele, todo mundo vibrando. Desde pouco tempo... Mudou isso, né? Essa, essa mudança. Ou até o teatro, né? Que o teatro, aquele, aquele cara, ele tá fazendo aquela cena pra mim. Daquele Amanhã dia, é, outro é dia. outro dia. É outro dia. É muito especial. Você sacou? É isso. É, é tipo, você entra, o humor. É, se, ele, se, ele, se, ele, se ele tá bem, se ele não tá bem, se, se os deuses do teatro entraram na cabeça dele naquilo. Mas aquela peça, ela é única, exclusiva Exato. e pra mim. E o outro também, o cara que sentou ali, pagou, o Chico dizia isso, né? Chico Anísio, Ou se o cara tá com dor de barriga. É, vamos rever. Exatamente. Vamos, é. Não, vamos falar ou não? É vamos revelar? <risos> não, eu tenho que revelar, eu tenho que. Eu tenho que revelar! <risos> O José tá assim pra mim. Eu... Não, não, não. Não, não, não. Que às vezes o cara tá com uma dor de barriga. Hã? Ei, seu Nelson Uou, Freitas. Rapaz, eu... Gente, eu, eu vou revelar. Eu sou mestre fazer é... isso. Chegar não, na casa Nelson Freitas. Posso usar o banheiro? Nelson Freitas cagou no meu estúdio segurando a minha mão. Essa aqui é a verdade. Ele deixou a porta aberta e falou, Ricardo... Segura na minha mão, porque o papo tá bom. Não, okay. E ele foi isso, assim, e foi assim. Eu não quero parar esse papo. É, eu não quero então parar. vamos continuar. Vamos continuar. Mas não foi de porta aberta, não, não Ele cagou <risos> e a gente continuou conversando. Mas a, a, ficamos continuando conversando. Ele... E os truques que você me falou desse negócio de apertar é... a descarga pra não ficar aquele... Uah! Aqui, hein, uns é, track, é, vai caindo bom. e você vai apertando, é. entendeu? Vai caindo vai e você vai apertando, vai entendeu? Apertando, vai apertando. É. E tem uns um, um truques, por exemplo, você chega na casa dos outros, né? Eu geralmente tenho um negócio do fósforo, né? O fósforo. O fósforo é bom. Eu vou na cozinha e peço lá do outro, falando, você pode mas eu peço uma caixa de fósforo. Você fuma? Não, não, não é isso. É porque eu vou. Aí vai é na eu vou miúda. Cagar. Eu vou cagar. Aí vai na miúda, chega lá, você, quando soltar o primeiro que você senta aqui, você fecha a, fecha a perna, já dá aquela descarga marota. Tosse. Entendeu? Tosse. Pra soltar o pra fundo. Soltar. <risos> e aí você tá com a caixa de fósforo assim, você põe e abre. É isso? <risos> você dá aquela largada, 
já facilita a vida se não tem um bom ar, um fricô. Fazendo propaganda. Fazendo é, propaganda não, do Você sabe que eu ando com fricô e algo que nós andamos juntos, que é o... O lencinho umedecido. Lencinho umedecido. Que é isso. Não, não dá. Eu tenho o síndrome do, do destino irritável. <risos> Entendeu? É, é Flórida. É Flórida. Não, mas foi legal. Cara, olha que bacana. Você, pô, que história da gente. Você... Eu vim aqui cagar no seu estúdio, pô. Não, e você cagando de um lado e eu sentado do outro, literalmente, a gente trocando a gente ideia conversando. Pela, pela porta. Pô, Devia ter filmado Deus, isso, né? Não, isso... É único. Devia. Que ser... É. <risos> Na porta, conversando. Conversando com, conversando Enquanto com ele... o cara. Enquanto ele... Não, e é isso Mas... que eu te falo, quando isso acontece, esse encontro de, sabe, de, essa frequência, porra, a gente vibra numa frequência, eu nunca te vi e sempre é. te amei, como diz o filme, <risos> não é, cara? porra, é do cacete, isso é que é o grande barato do comunicador, e é isso é que faz a sua audiência crescer e te acompanhar, que é o e... que eu tenho tentado fazer lá no meu canalzinho. Cara, você já me abriu assim, você sabe que eu sou meio Kate Tarantino, né? A minha, a, 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 a minha narrativa, ela vai pra cá, vai pra lá, vai voltar. Total. É Pop Fiction, Pop entendeu? Fiction, vai embora. Mas você já me abriu várias é, janelas aqui várias de janelas. discussão, mas várias janelas. É. É... Eu sou o mestre de abrir janela. Minha mulher me xinga, <risos> você tem que fechar. Aí eu também não, não fecho. Pode deixar tudo aberto. E eu não fecho. Então, eu quero que se dane. Mano, né? é, Aí, dane. Porque, ó, então, vamos lá. Eu, eu, primeiro, eu acredito muito na transformação é, do indivíduo. Então, acho que quando você fala em time, quando você fala em massa, é, se a pessoa não está preparada na transformação individual, ela vai ser tratada, como você disse, um algoritmo, um número e, e uma massa. E se você é massa, você é altamente dominado. Isso para tudo. A gente pode falar isso na política, a gente pode falar isso na, 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 no comércio, a gente pode falar isso é, na moda, você pode falar isso é, na cultura, na comunicação. Você virou massa, está muito fácil de botar coisas na tua cabeça. E aí, como você disse, porque eu, é, Nelson, é, com trinta e tantos anos de carreira, que eu vou lá, crio o meu texto e tal... E, de repente, a menina lá faz um descendo até o chão, macetando no TikTok e está com 5 milhões. Hum, né? é. Porque é justamente isso. Eu acho nada que... contra o descer até o não, chão. Não, nada contra. Não mas é, são mas públicos os diferentes. Os valores estão sendo... É. São públicos diferentes. Positivo. Você sabe que... É, e aí o triste é isso. É quando a pessoa ela é valorizada... Até aquele Black Mirror teve uma, uma, um dos episódios que ah, falava sobre isso. Que era quant, quantos... Quantos, é, Exatamente. quantos likes? É, Aí você. A pontuação. Pela, a pontuação. Pela sua pontuação, você não pode progredir. Você não pode comprar uma passagem para o exterior, você não pode comprar uma casa melhor, você não tem a pontuação. E isso já é uma realidade. Em alguns países onde os regimes são considerados, até na China já me disseram isso, Sim. que acontece em alguns lugares, que você tem uma pontuação. Se você não tiver aquela pontuação, você não pode progredir. É um, meio que um sistema de castas. Né? E o Black Mirror mostrou muito... E eu falei, caramba, velho, será, papai, que a gente está caminhando para isso? Porque a gente tem uma inteligência artificial que hoje, através de um reloginho, você tem um outro reloginho, ele vê tua pulsação, ele vê tua coisa, ele sabe muito mais essas informações. Por exemplo, é um dos assuntos que a, gente, que a gente tem lá no canal. Antigamente, quando a gente saiu e começou... Antigamente, antigamente. Né? Eu lembrei Mas, um né? pouco o Leozinho agora, hein? É, o Márcio Leozinho. <risos> Era bom aquele quadro. <risos> Crava essa estaca nesse peito o corte. Fez um sucesso do cacete. Que deu um hip-hop na, na época do Zorra. Maravilhoso. Maria Clara Gueiros, delicioso. O Chama às vezes vinha dirigir e falou, ah, a janela, a janela. Vai vendo. O Chama às vezes ia dirigir e a gente olha, eu vou servir daqui de cima. Você entra pela... Ah, qual, faz qualquer merda, vocês vão mudar tudo mesmo. E a gente <risos> improvisava para com o cacete, era muito legal. É, então, por exemplo, quando a gente vê o que, que era importante, o que, que era mais valoroso, terra. Então vamos conquistar, reis, espaço, garagem, 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 conquista esse espaço, esse espaço dele. Depois até o planeta estava dominado. Depois disso, a indústria, né? nós tivemos uma revolução industrial, era a máquina. A máquina que mandava no bagulho, quem tinha, quem produzia, texto, automóvel, etc. E tal. As coisas foram mudando os valores foram mudando, uhum. até nós chegamos ao valor mais importante hoje em dia, é data. É dado. Entendi. É informação. Big data. Big data. Quando, quanto mais você tem informação sobre isso, você tem mais poder de manipulação. Então, um reloginho desse que te passa... 
passa para ele como é que está a tua pulsação. Você está vendo uma propaganda de, por exemplo, um refrigerante e tem, um ca... tem uma, uma, uma mulher sem camisa e o cara tem uma determinada pulsação que não atinge o negócio, é melhor o cara mudar e botar um, um cara sem camisa, Esse que aí. ele vai vender mais o refrigerante por causa da opção então, dele, entendeu? É isso que nós... E esse conhecimento é que está sendo o grande... Mas então, né? mas aí é que está. Esse, esse, né? uma, uma vez eu escrevi um texto é, que chamava... É, eu não me lembro agora, mas era alguma coisa assim... Eu não, eu, é, eu não quero o Big Dara, alguma, eu, não, eu não lembro como é que era, mas era assim, eu quero, eu quero ser surpreendido pelos meus erros. Que era alguma coisa assim... É, e é exatamente como você disse. Hoje, tanto a, o Google quanto a Meta, eles já sabem que a gente está aqui. Pela proximidade. O seu celular estando próximo Positivo. do meu, ele já sabe que a gente está aqui. Olha que loucura. E, já, e quanto tempo você ficar aqui, ele vai falar, opa, então os caras já, já são até mais íntimos. Porque exatamente. olha quanto tempo eles ficaram juntos. E, e o que, que aconteceu depois? E peraí. Essa métrica. É métrica. Só que assim, a, a métrica, ela ela te dá uma repetição do passado. A inteligência artificial, ela jamais vai conseguir escrever, por exemplo, Leozinho. Né? Você e a Maria Clara, né? Isso, Maria Clara Guerreiro. Maria Clara é, jamais vai escrever. É. Por quê? Porque eram coisas que surgiam do, do olhar. Do, de falar assim, vai entrar essa palavra. É. Esse esquete. Uma coisa que você da falou de conteúdo, humana. cara, me deu, uma, me deu uma... Que é o seguinte, você falou... Eu, aquilo bateu muito forte em mim. Antes a gente tinha uma a gente tinha uma redação, a gente tinha um sketch, a gente tinha um é, como é que chamava quando era crônica crônica Puta. Oh, 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 oh. O, sincro... o sincronismo aqui rolando. caraca era essa palavra que eu queria a palavra a crônica veio. a gente tinha é... Vara... Novela, novela romance, romance. são estilos diferentes de conteúdo. de conteúdo. Os caras cataram toda essa porra e chamaram de conteúdo. conteúdo. E aí, qual que é a merda? E aí que a gente fecha é aquela neutra. janela. É. A menina de biquininho macetando até o chão é tão conteúdo quanto você fica uma tarde inteira pensando um texto para publicar. Você está entendendo? Uma, é, ma, é matemática. E o algoritmo, que não e, é uma pessoa, e, ele não quer saber. Não quer saber. Ele não quer saber. Ele quer saber se aquilo está fazendo a economia do tempo é, é girar. O tempo de tela. É quanto tempo eu fico ali. Isso é, 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 como é que a gente lida com isso? Eu não estou dizendo como é que lida por conta de eu ter 60 anos de idade, etc. Tal, por eu ser de, um, de, uma, de uma geração diferente. É porque tudo isso também... Essa geração que está agora, geração X ou Y, seja lá o que for, que eu te, falei no ano do canal, desde os baby boomers lá de, de, depois da Segunda Guerra, né? Pá, 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 o negócio é procriar, tá tudo mais fácil, passaram muito sufoco depois da guerra e tudo, então o mundo tá lá, aí veio máquina de lavar e não sei o que, tal, 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 geladeira, micro-ondas, né? micro tecnologias que vieram facilitando a vida da pessoa, até você chegar hoje numa máquina dessa de café, que é uma loucura, você bota uma capsulazinha ali, pá, pá, pá. ou seja, o mundo veio mudando, mas essa geração também, por sua vez, ao mesmo tempo que ela já está, perdão, já está habituada a esse mecanismo, tem um elemento que precisa ser entendido que é um elemento de uma inteligência artificial que trata tudo como nivelado. nivelado. E nivelado por baixo. Por baixo. É números. É isso aí. Você está me entendendo? É número. Quando eu comecei no canal, eu falei, pô, vai ser fácil. Eu já sou uma pessoa conhecida, 30 e tantos anos de carreira, passei a vida inteira divertindo as pessoas, angariando a simpatia delas, ao mesmo tempo credibilidade, porque eu na minha vida, na minha vida, tentando fazer pouca merda. Entendeu? Faz merda, mas pouca merda. E chegar num ponto em que você, puxa vida, vai ser fácil, porra nenhuma. O Gordinho não quer saber se você é preto, se é branco, se é baixo, se é gordo, se é magro, se você entendeu? é russo. Ele quer número. Eu quero é você me trazendo gente. O Tomagoshi está ali para ser alimentado. Não é? Enfim, meu amor. Putz, então, oh, cara, mas um, agora é você um falou mundo, uma... É. Nelson, você falou uma coisa muito foda. O Tomagoshi tá do outro lado da tela, né, cara? É. E ele tá atento ali, né? Ele tá atento Ou aos seja, seus pessoas... movimentos. Então, né? mas é isso que eu tô falando. As pessoas se tornaram um Tomagoshi. É. As pessoas 
É como você falou, como é que eu alimento esse ser que está aqui é. do lado de fora do algoritmo, que eu alimento ele como toma gosta? É como você falou. Uhum. Opa, ele está mudando a tela muito mais rápido. Então, espera aí. Eu preciso voltar uhum. para aquele que ele demorou demais. Uhum. Então, a, a sociedade é, é. se tornou um tomagoshi. Isso. Cara, inverteu. Antes era o ser humano isso. que alimentava é. o, o, o robozinho, o bichinho. Agora é o contrário. Agora é o contrário. Nossa, não tinha pensado nisso. É. Agora muito nós louco. somos o tomagoshi e o cara vai alimentando a gente com o que ele quer, cara. Muito louco. É muito você louco. entendeu? Pô. Isso é muito foda. E, e aí, aí, aí você tem, por exemplo, assim, tipo, como, eu, como a gente estava falando aqui um pouco antes, esse bate-papo maravilhoso, é... eu vim aqui para fazer um lançamento de um filme para São Paulo. E aí tive a oportunidade, né, Giovanna Pagnotelli, que é a minha assessora, falou, peraí, você vai para São Paulo, vai lá no Ventura, que é um cara bacana, vai dar uns... Eu olhei e falei, pô, mas puta que o cabo, o cabo, o cabo, o cabo, é a onça pintada, matreira, <risos> perigosa. Aí eu falei, pô, vamos sim. Aí o Giuseppe tava aqui e tal, depois a gente vai bater um papo com ele, o Giuseppe, que é, assim, que é o diretor da Austrália. A gente tem três assuntos ali que a gente ficou de... De, de desenvolver. Então, é o, o filme que está sendo lançado agora, que é o Licença para Enlouquecer. Licença para Enlouquecer. Licença para Enlouquecer. São três meninas presas em casa pela pandemia. A pandemia veio, uma amiga estava fodida, sem dinheiro, deixou eu ficar com você. Lockdown. A outra fica, bate na porta. Então, é a Dani Vinitz, a, a, a Mônica Carvalho e a Michelle Muniz, que, que também a Mônica e a Michelle que escreveram esse roteiro. Junto com o Marcelo, Marcelo olá, Correia. Olá, olá. Licença para enlouquecer, é isso aí. E um elenco maravilhoso, você viu o Dedé Matos, é, é, Luísa Tomé, tem o um Henrique Castelli, pô, uma, 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 uma galera assim, bacana, doce de trabalhar, totalmente heterogênea. E a, e a história é a seguinte, elas ficam presas ali, no, 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 no apartamento, e claro, enlouquecendo, eu sou o síndico, mal-humorado e etc e tal, que fico no pé delas controlando máscara, álcool, não rouba as flores do, da portaria, não sei o quê. As meninas. E de repente tem um, um, uma movimentação e elas vão parar aonde? Em Maragogi. Uma amiga delas chama elas, contrata, já que não estão podendo ficar em São Paulo, vão para Maragogi, que é aniversário do marido. E Maragogi é uma, é uma praia. É uma praia maravilhosa, em Alagoas, ali em Alagoas, é que é o Caribe brasileiro. Então as cenas são lindas, o filme é leve, solar, adorável. Está entrando agora, dia 4 de abril. Nós vamos. Então já está em cartaz em um cinema perto de você. Vá se divertir, porque, como eu estava dizendo o Martin Scorsese algoritmo nenhum substitui a emoção de uma sala de cinema. Que, embora que já a gente às vezes fala, vou esperar sair no stream, eu vou ver em casa, já pago uma fortuna. Mas ali no cinema, você viver... É, não tem, né? não tem preço, eu ainda sou um... Então a gente estava falando exatamente sobre isso, sobre os algoritmos, sobre a, a questão, o que, que é, já não é mais um filme, é, uma ótima, é um conteúdo que você está apresentando. E, 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 e a gente está catando o papel na ventania, né, Peixe? Como é que é? Pera aí, não é nada disso, não, isso aqui, isso, aquilo, outro. Fizemos uma série bacana também, que tá aí no, 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 no estreio agora no Star Plus, chamada Desejos S.A. Seis episódios de 30 minutos cada um, rapidinho você... Ela tá lá com o Whatever, Whenever. E agora a gente estreou semana passada, já estamos no Top 10. Então quer dizer assim, claro, conteúdo... Top 10, a máquina vai dizendo, olha, o pessoal tá gostando dessa parada, vai subindo. E é um, é um negócio bacana pra cacete também, porque é o seguinte, você vê lá, tipo, você, no poste ali, traga o seu marido em três dias. É a mesma coisa. Realiza o seu desejo, qualquer desejo, ligue pra mim. Caraca, e aí essa, essa é a empresa promessa. misteriosa que você liga, quando você faz o seu desejo, aperta a tecla e diz, é isso que eu vou... Vai realizar. Lá, vai realizar. Então, um elenco maravilhoso, você um consegue monte ampliar? de gente é bacana. É isso aí. O desejo é uma armadilha. O desejo é uma armadilha. Desejos tá na... S.A. Exatamente. Na Star Plus. Tá na, 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 na Star Plus. Esse menino talentosíssimo. Silvério Pereira. Pereira. Tá ali em cima. Silvério Pereira. E eu faço um... um, um, um... 
um, pro, um Silvério Pereira, é isso mesmo? Tá é, na minha cara. Silvério Pereira. Certo. Talentosíssimo. Ele, ele costura todos os episódios. E cada desejo que é realizado, quem conseguiu o desejo realizado se incumbe de, 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 de ajudar o desejo de da uma outra, outra pessoa. pessoa. Tá certo? E aí vão passando os capítulos que se intermeiam, não é? E eu sou o empresário do Diogo Nogueira. Só que ele não é o Diogo Nogueira, ele é o Iaco Costa, que é um cara. E tem uma moça que quer uma noite com ele. E aí, enfim. Carol Castro também, que é a empresária que, que vai liberar um. Esse, uma esse lance grana. do desejo, a gente pode entrar numa, numa seara tão, tão interessante. Você lembra da Ilha da Fantasia, né? Hum. Do Tatu? Do Tatu. O avião! O avião! O está avião. Chegando. Mestre, mestre! Mestre, mestre, bem-vindo. Põe aí a Ilha da Fantasia, Ricardo Montalban. Ricardo Montalban, <risos> bem-vindos à Ilha da Fantasia. E, e era para realizar era uma... desejos, Pronto. e aí os desejos davam repercussões, uhum. era ônus e bônus. É mais ou menos isso que vocês vão assistir lá na série. Whatever and ever, ou então Desejos S.A., clica lá no Star Plus. E a gente vai dando braçada, e a gente vai se mexendo, fazendo a coisa acontecer. Entendeu? Eu tô fora da, da, da TV Globo já faz, uhum. porque quatro anos, passei 20 anos num contrato só, praticamente. É? E eu, a gente fica assim, puxa vida agora, televisão, contrato, dinheirinho, final do mês, coisa e tal, não sei o que lá. Então. Porra, abriu as portas. Tá. Eu mesmo o pé na bunda te bota pra frente. Eu é. comecei a me mexer. Eu comecei a sair lá, da, da, da fantasia. Da, lá, o da tatu fantasia, e o... o Tatu. E o Ricardo Montalban. O Ricardo Montalban. Montalban. Fez um sucesso esse, 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 esse seriado, né? Muito. E era exatamente isso, a coisa de realizar o desejo das pessoas. E que às vezes o tiro sai pela colata, é. porque cuidado com o que você deseja. Tenha, porque aí a gente entra para uma outra janela absurda, que é essa lei da atração tão falada hoje em dia, a glândula pineal, que se você dissecar ela lá no que tem um pequeno cristalzinho, e, e, e como a gente... Ele vai vibrar. Os, 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 os grandes cientistas já diziam, a gente não usa nem 10% da nossa capacidade mental. E ela não é no mundo, no mundo físico. físico, não é uma capacidade matemática, não é uma inteligência dessas que é medida a mais de não é, não é uma ciência natural. Não é uma ciência, uma, uma ciência natural, é o sobrenatural. É o sobrenatural. É, é, é um monte de coisa de invisível, inodora, incolor, que nos envolve. Não é verdade que a gente às vezes não se dá conta, você está andando na rua enquanto uma pessoa, como é que está? Tudo bem? É, tudo bem, então não sei o que, você pega aquela carga negativa... Você... Aquele sono, aquele quebranto, aquela coisa, você fala, puta merda, eu, tava, eu vinha bem. Não, e acontece isso. É isso que eu ia te perguntar. Eu é, vinha bem. Eu, eu, eu vou te perguntar. E outras pessoas, assim como foi o nosso encontro, é. segura a pergunta. E que a gente faz assim, ah, você sai, pô, se eu te encontro na rua aqui, você vai lá, pô, na lojinha, para do bar, como é que Tomar um, uma groselha com uma pinga, você, pô! Não Caramba, é? aventura, cara, você já sai animado, você sai positivo, você sai naquela pau endurecida, babacaba, vamos embora, vamos pra vida, e a gente não, às vezes não se dá conta do valor. Pronto, faça a pergunta. Mas é, é, é exatamente em cima disso daí. É, primeiro, né, tá, já te falei, tem 20 perguntas aqui que você já me abriu. É, eu não sei nem qual fazer primeira, mas você não acha que o mundo ele, ele entrou no Deus da ciência, as pessoas estão cultuando a ciência, tudo tem que ser, mas é científico, mas é científico, como se a ciência fosse a única coisa que desse razão à existência, como se a existência tivesse só baseado em aspectos... É... Quando é engraçado que a, pe a pessoa ela usa a, a para... A para... É... Normalidade. A para... Não, a... Não, a palavra desculpa. é como se tivesse uma relação assim: ciência, o que é real. Não hum. ciência, o que não existe. Hum, hum, é tipo hum. assim: a pessoa colocou hum. que a realidade só existe dentro da ciência. Hum. Sendo que a ciência nada mais é do que uma maneira humana de você representar e comprovar o... empiricamente o mundo natural. É, total, cara, eu vivo isso. Eu vivo isso. Depois que a gente vai, vai, vai crescendo, vai estudando, vai pensando, vai promovendo né, reflexões, principalmente sobre, e sobretudo por conta do canal, né, que a gente pô, é, é, pensa para escrever. Você pega uma informação, você realiza aquilo, 
E aí você transforma em palavras que caibam na sua boca para você trocar com as pessoas através do canal, como é o caso lá que eu tenho, esse canal que você tem, e tantas outras pessoas que estão fazendo coisas maravilhosas. Né? Mas... Eu acho que a resposta é Shona Krem, Bruja, pelo que ela sai, ela sai. Tem um mundo paralelo, não paralelo. Deve, Mas você busca isso, um isso que eu quero dizer. Você busca, você, você, é. você sente que há uma, uma, um, algo que não é da, da ciência natural? É. E outra, quando você pensa ciência natural, você entra agora para um negócio chamado neurociência, que já é uma outra coisa fantástica, que foi uma, 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 uma descoberta de pessoas. E que se você parar para pensar psicologicamente falando, isso tudo é muito recente. É. Tem 100 anos é que esses aí. caras começaram a estudar. A gente está é scratching the surface, é. todavia, entendeu? Ainda a gente não, não aprofundou. Arranhando a superfície. A gente está né? arranhando a superfície de uma coisa que é muito mais profunda, que é a psique humana. O comportamento e como é que você se comporta. Se você se você parar para pensar, veja bem, nego velho, se você parar para pensar que nós somos átomo, tá? Tudo é átomo. Isso aqui é um tecido, aqui é átomo, é átomo. A árvore, a pedra também é átomo, composição de átomos. Aí você dá da água, você tira a molécula. As moléculas, nós temos organismos, organismos vivos, plantas, etc., animais, nós não deixamos de estar nessa cadeia. Portanto, o nosso corpo é uma máquina, tá? Composta de trilhões de células, cada uma com DNA a, 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 idêntico, cada uma fazendo parte da tua natureza. Você vê hoje em dia de crimes, são desvendados o DNA, porque o DNA tá em, bateu uma, tá em tudo. O DNA tem tá tudo. Se você tirar um pedacinho da sua unha, do cabelo ou da sua pele, é o mesmo é DNA. Seu. Ele é seu. Então você, de alguma forma, é comandante através dos seus pensamentos, através do que você permeia o seu, a, 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 a sua mente, porque cérebro é uma coisa, a mente é outra, à medida em que você é, 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 permeia os pensamentos, você espalha essa informação pelos trilhões de células que compõem o seu corpo. Tá certo? Então, por exemplo, eu digo isso porque é o meu lugar de fala dentro da palestra, que é o humor. A leveza que você trata dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente corporativo... Às vezes, um sorriso, por menor que ele seja, essa conformação muscular que manda pulsos eletromagnéticos para o cérebro, que avisa a toda os trilhões de células do seu corpo que você está bem, porque você não vai ficar rindo se você não estiver bem, que mesmo um psicopata ou as bruxas dos filmes... <risos> ele tá rindo. Mas ele está feliz, ele está passando essa informação. E às vezes você está... Porra, puto, puto, problema no, em, em casa, família, filho, boleto, política, confusão, mundo maluco. Você tá indo no trânsito, alguém te dá uma fechada, você... Filha da pata, vou te pepa, o cara fez isso comigo. Ele me saca, ele nem sabe que é você. Ele não, não viu, ele não, não, não tem problema, ele também não sabe. É mal educado que é a natureza do brasileiro, essa falta de elegância, de passar para sua competição. Minha filha mora na Austrália, quando ela vem para cá, ela fala, Pô, meu, é um rali. As pessoas estão competindo pra, pra, no, no trânsito, ninguém dá um, 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 um assento, uma elegância, uma gentileza. Então, quer dizer, o cara está ali naquela coisa, ele pode... para um minuto. Para um minuto e faz assim, ó. <risos> ah, pela da... Essa informação chega lá, o fígado fala com o pâncreas, ele tá bem. Aí o pâncreas, mas ele tava aborrecido até agora. Eu não sei, a informação que eu tô recebendo é essa. Aí o coração diz, graças a Deus, já estava cansado daquela sofrência. Então todo mundo reage. E essas células, por exemplo, com doenças, patologias que a gente absorve, começa, começa o corpo... Fica psicossomático. cansado, psicossomático, de você, às vezes, trazer mágoa, sofrimento, arrependimentos e, e tantas coisas ruins, às vezes, que a gente vai arrastando com aquela mochila pesada na vida, às vezes, peso que nem é seu, que você não teve a oportunidade de parar num analista para discutir uma coisa. Por exemplo, eu como sou filho mais velho e tal, meu pai morreu, etc. Então, eu digo na, na análise, eu falei, não, mas eu tenho que cuidar da minha família. Eu falei, pera, 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 você tem? É, porque eu sou... Você não tem, é, você pode é, querer. É, qual foi a carga que você puxou para você? Aí eu falei, caraca, é verdade. Por que, que eu puxei esse peso para meu filho? Olha a quantidade de janela que a gente vai abrir. Mas, mas enfim, eu, eu acho que esse 
respondendo a sua pergunta, né? Enquanto enquanto biologicamente uma massa, um aglomerado de células que estão comandadas pelos seus pensamentos. Aí, para fechar, de Pak Chopra. Hum. Ladies and gentlemen, um dos maiores pensadores da nossa, do, do nosso tempo, ele diz uma coisa. Nós somos os únicos, nós somos os únicos seres na face da Terra que temos a capacidade de mudar a nossa biologia é. de acordo com o que a gente pensa, de acordo com o que a gente sente. Nossa configuração é uma máquina de sentir. O sentido, o tato, o fato, o paladar, uhum. a audição, tudo está fazendo você mandar uma informação para coisa. Nós temos a capacidade de mudar a nossa biologia de acordo com o que a gente pensa. Nossas células estão constantemente bisbilhotando os nossos pensamentos para saber como é que elas vão se portar. Isso é muito Às foda, vezes né? uma lembrança, de uma tristeza, alguma tragédia, alguma perda, algum sofrimento que aconteceu há anos atrás, só a lembrança Sim. Pode te jogar numa depressão profunda. Isso, revisitar o e passado. E você é. vive tudo ali, você sofre como se tivesse acontecido Isso. agora. Ao passo que apaixonar-se, por exemplo, melhora o teu sistema imunológico, melhora a tua pressão sanguínea, melhora tudo. Apaixonar-se, não só o amor romântico, mas... Se apaixonar mas pela vida. A vida, pelo, pelo seu trabalho, é. pelos seus amigos, pela sua família, seus netos. Meu Deus do céu, eu sou avô. Eu estou vivendo um troço maravilhoso. Sabe, da minha netinha, eu já tenho um neto mais velho, mas essa nasceu agora, tem um ano e meio. Eu estou completamente apaixonado. Apaixonado pelo seu trabalho. Se acordar de, de manhã e dizer assim, bora, nego, vem. Entendeu? Sim. Isso transforma. Então... Se você quer saber como você está hoje, lembra do que você pensou ontem. Quais foram os pensamentos que habitaram o seu... Sobre... Que eu tenho, às vezes, amigo que, que morre de medo de ser assaltado, vive sendo assaltado porque ele promove Saquei. aquele pensamento para ele. E aquilo fica permeando aquele sistema invisível, inodoro, incolor, que fica vibrando numa frequência. E isso, às vezes, é uma âncora que segura o desenvolvimento pessoal de uma pessoa. Sim. As crenças limitantes, dizendo eu não posso... Passou a vida inteira, disse, apaga a luz, você acha que eu sou sócio da Light? Você acha que dinheiro da Yard? Uh, 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 uh. Solta Pisaniola, o freio de mão. Né? Pai rico, pai pobre. Solta o freio de mão, vai-te embora. E abra o seu coração antes que um cardiologista tenha que fazer isso por você. <risos> Com o bisturi, né? Você sabe. Porra, falo feito o homem da não, cobra, cara, porra, não. desculpa. Você sabe que, <risos> desculpa, inclusive, eu... tá atrás de você, depois eu vou te dar de presente. É. Tá vendo aquele livro ali, ó? Crenças. Ah, que legal. Que você falou, suas crenças limitantes. Ah, é seu? É meu, esse Nossa, é meu. Nossa, você é. Porra, eu vou te. Você é, é o, o... Eu, ali foi o primeiro, meu primeiro livro, meu primeiro best-seller. E que eu bacana, falo justamente velho. disso, né? Faço questão muito. É, do, e, e o outro também é muito doido, ó. Espero que você morra. Esse aqui é meu também, ó. Ah. Tá vendo? Olha o nome, espero que você morra. Gente, eu não tô acreditando em você. E aí, Ren... Porque isso é muita verdade, cara. É desaprender pra aprender. É isso aí. Morra. De... Morra. Morra com as suas ideologias, morra com aquilo que não te serve mais. Pai, morra ficar... Você entendeu? Eu vou ficando cada vez mais Hã? seu fã, bro. De voltar pra casa, os meninos vão brigar comigo. Eu vou ficando e vamos cada te vez... dar o box de livro, eu vou não, te dar. Por favor. Você vai armar vai... esses dois, acho que você vai amar. Você vai me alimentar com coisas importantes para o meu, meu crescimento pessoal. O Arthur dizia isso. Eu fui ver uma peça dele, do, 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 do Arthur, com aquele ator maravilhoso. Cabeça do velho, né? Vou chegar. Ih, mas homem é eu isso também. O ator, Antônio Arthur, um dos pensadores, ele dizia assim: o ator tem que morrer. E eu custei a entender isso. Porque para você criar uma outra personalidade, é, é preciso aniquilar uma, a sua. Você precisa sumir, porque senão as pessoas vão continuar te vendo ali. Isso. Na hora que você consegue matar, que você consegue morrer, na verdade, e é que vem uma outra coisa, o espectador fala: caralho, velho. Nunca tinha visto o Nelson desse jeito. Nunca vi o Antônio Fagundes. Olha que entrou o, o, o Tom Hanks. Como é que ele se transforma? É isso que a gente oferece. Isso. É esse o salto sem rede. 
Isso. Que você tira no circo a rede, você fala, o cara está arriscando. E a, e, a, e a minha provocação nesse livro, por exemplo, é a gente não precisa ser o mesmo personagem a vida inteira. Não! A gente tem que matar esse protagonismo é. e parece que muitas vezes o mundo quer que você seja sempre a mesma pessoa. Isso é, isso é muito chato. É. é. O que, que você consegue matar? É que não falo, é, é, são mortes Sensacional. É, em, é, fi, é, 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 financeiras, é mortes ideológicas, é mortes físicas, onde você perder pessoas que você ama e você precisa... Às vezes casamentos. Casamentos. Entendeu? Você é vem, 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 vivendo vem, 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 tá ali, acabou. E vamos, renasça. Vamos renascer, é vamos aí. refazer enquanto tem o, o lifetime. Uma coisa muito legal, um feedback que tá acontecendo muito, muito bacana é, é que o papo aqui é diferente. Entendeu? É um papo, é, às vezes, inesperado. As pessoas não esperam que você vai falar sobre vai isso. Vai chegar ali naquele lugar. As pessoas é. elas sempre esperam assim, ah, esse aqui vai falar disso, esse aqui vai falar disso. E acaba surgindo outros papos e as pessoas falam, porra, me surpreendi. Porra, vi uma outra faceta. É porra. do cacete, não esperar. É, 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 o, é o inesperado, é o inusitado. Isso é aqui isso é o mais bacana do negócio. Principalmente quando você, você já fecha tem... fecha ali pra mim depois? Quando você já tem uma referência... Né? De, de alguma pessoa, é meu, né? de alguma personalidade e tal, né? Exatamente. Às Você vezes tem uma pessoa... referência, ele vai eu... esperando alguma isso. coisa e se surpreende, né? E eu amo isso, né? O inesperado. Podemos já? Pô, então, tu tá. é gigante, cara. Pô, eu tô encantado. Bem que a Joana é. falou. Eu falei, puta, né? Você vai, Você vai amar. E eu tô Pô, amando cara. também. Tô... Pô, que tô curtindo que... demais. Que show. Obrigado, obrigado. É um presente, já... Comecei o dia hoje recebendo essa energia, esse presente seu, dessa, da, da, da tua persona tão contagiante, inteligente, agradável é, é, e, ao mesmo tempo, magnética. Ó, ah, pô. Achei uma palavra boa. Muito Há feliz. magnetismo. Isso aí é um, um ativo seu é, é muito valoroso. Né? Cara, no obrigado. mundo isso, o que mais hoje em dia a gente pensa, né? São que, que a gente... <coughs> valoriza no mundo atual, porque antigamente tinha aquele negócio de você ia para o trabalho, a ideia era tirar nota boa, ir para a faculdade, arrumar um emprego e trabalhar 40 anos, ganhar um relógio de, da aposentadoria, é, é. e aí você é um cara sério. Você não podia ficar pingando de um trabalho para o outro. Hoje é isso, quanto mais experiência que você tem, mais você é valorizado dentro do mercado de trabalho. Exatamente. Né? A... a, a, a... O, o mundo ele, ele mudou muito em relação a quais são é, os soft skills. É, oh, meu Deus, um <risos> café de tá um eu, eu tomo muito café, cara. É, né? Porra, tomo muito café. Eu também, velho. Pensar eu que tomo. é uma das moléculas mais antigas do, do planeta. O café? O café, é, o café é um, era um veneninho. Um café era um veneninho que as plantas desenvolvem para espantar os insetos. Só que esse veneninho para a gente é um baita do estimulante. E o café é responsável, a gente vai falar até isso no canal, no próximo episódio. O café é responsável pela geopolítica que nós temos hoje no planeta. Quem detinha o café? Quem detinha o café? E aí o imperialismo é, 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 britânico, que foi o maior, a maior... Do é, mundo, o maior né? império de todos os tempos é o império onde o sol nunca se punha né? eles tinham um chá tanto que teve na guerra da independência americana, a noite do chá a festa do chá, o tea party o, em Boston, o que eles jogaram jogaram, os navios, atacaram é? os navios ingleses, jogaram todo o chá no mar e disseram, aqui ó, nós é. temos café é, é, é isso aí e que foi mais ou menos o início da, 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 da independência dos Estados Unidos e, e várias outras questões, era, uma, era, uma, uma, um, um, era um valor, as plantas, uma muda de café era muito valorosa, entendeu? E eu trancava, era sete, era sete chaves, tem uma história bonita pra caramba, lá. depois vou te mandar pelo quando, quando lançar pra, 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 pra Não, você trocar esse conhecimento, viu? E é como você falou, e, e tudo mudou, né? Tipo, é, já foi o café, já foi o ouro, que é o laço. Isso. Hoje é o Bitcoin. É. Você curte Cripto. Bitcoin? Você já botou algum dinheirinho já, ali? Já, já botei um dinheiro. É, é um dinheiro, um dinheirinho, para você poder entender como é que é isso. Mas teve uma onda inicial, né? De blá, 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 blá. Mas eu acho que é um processo natural e quase que irreversível, né? Eu acho isso. 
Inclusive, eu vou juntar, ó, café com Bitcoin. Olha o que eu vou te dar de presente aqui, ó. Hum. É uma xícara aqui, ó, térmica para você tomar o seu café da Pô, Bipa. Do cacete. O que é a Bipa? Olha aqui, ó. Juntar o café que você curte pra caramba com a, a Bipa é uma, é uma exchange, ou seja, é onde você compra o Bitcoin. E é, o que é legal da Bipa? Diferente. A, o slogan deles é. É, descomplicar, o Bitcoin é descomplicado. Tá. Porque as pessoas relacionam muito Bitcoin com pirâmide, com é, você Sim. fazer é, especulações ali, ou investimentos malucos e tal, e não é. O Bitcoin, como você falou, é um caminho sem volta. Eu também acho. É um caminho sem volta. É. E a BIPA, isso é um presente? É um presente. Ah, que legal. É um presente E seu. outra, também é interessante porque você põe na sua mochila, anda e não precisa ficar jogando plástico com seus copinhos. Exatamente. <risos> põe a BIPA aí para o pessoal ver. Show. E o que, que é legal? Se o pessoal... É, essa, o, que que é, o legal da BIPA é... Quer começar a comprar os seus Bitcoins? Compra pela BIPA. Por quê? Primeiro que é fácil. Uhum. Você tem cashback, então se você começar a comprar ali, movimentar, né, Rian? Você tem até 100 reais de cashback utilizando a chave, o, o cupom não minta para mim, né? Então vai estar tá, vai tá o QR Code na tela, Boa. vai estar tá também aqui no, no fixado. E o que, que é legal? Você consegue, olha que, que bacana que eles fizeram. Tem QR Code e tem Pix, então você fala, quero receber um Pix, você recebe o Pix e é direto Bitcoins. Quero pagar o almoço em Bitcoin. Você paga o seu almoço em Bitcoin. Você bate lá o, o, o QR Code lá da, da, de onde você almoça e pum, paga em Bitcoins. One, wonderful. É muito, é muito descomplicado. E eu oh. confiei muito nessa estrutura da facilidade e outra. Eles não estão querendo vender especulação financeira. O Bitcoin nada mais é, como a gente está falando, já foi o chá, já foi o café, já foi o ouro. O ouro. Hoje é um ativo financeiro. Assim como o euro, assim como o dólar. E eu tô realmente voltando a botar meu pezinho lá, porque é um caminho irreversível. É um caminho irreversível. Você sabe que a primeira vez que eu tive contato com o Bitcoin foi em 2013, 2014, que custava 400 dólares, cara. Tá batendo 70 mil dólares. Nossa senhora. Mas eu não quero saber da especulação, eu não uhum. quero saber de quanto tá valendo. Eu sei que em algum momento a gente vai estar tá dentro do Bitcoin. Mas eu te fazer uma pergunta. Diga. Que me, me deu um. um o humor, a gente vê até o Pat Adams, né? Uhum. Que. Adorável. Porra, o cara compra. Cientificamente, para quem gosta do, do. Cientificamente, foi muito mais do que comprovado que as pessoas, quando estão enfermas, e é como você disse, que às vezes a pessoa está enferma, o pensamento dela está em looping. Hum. Eu vou me ferrar, eu vou morrer, hum. não tem salvação. Tá apavorado. Eu estou apavorado, não é. sei o que vai acontecer, meu, meu, minha cirurgia é daqui a pouco. E o Pat Adams. Foi aquele cara ali que é, ele era estudante de medicina, né? Hum. E ele se vestia de palhaço. Isso. Põe aí, Pat Adams. É, e, e começaram a ver que as pessoas tinham melhoras. Melhoras no procedimento médico, no protocolo, na recuperação e tudo mais. Então, é, inclusive tem o, o, o Pat Adams verdadeiro esse aí. Aí depois o... O, o, o Steve Martin é, não o, o, o Robbins lá o é o, William, é o Robin Williams o Robin Williams fez fez o papel do, do Pat Adams o Pat hum. Adams é esse senhor aí o original ele existiu hum. é um né, um americano tal que, se não me engano é americano hum. e a pergunta que eu quero te fazer tô fazendo esse prólogo aqui para te trazer essa pergunta okay. é, cara eu via isso é, em casa cara eu lembro uma vez o meu pai é, puta, meu pai é, é, não tinha tempo ruim, cara. Não tinha... Eu lembro uma vez roubaram o carro dele. Ele chegou e falou assim: Cara, acho que roubaram meu carro. Eu fui lá e não tá mais o carro, não tá, não tá mais lá. Então, tipo assim. Tipo. E dando risada, eu falei: Meu Deus, mas eu, eu juro que eu deixei o um carro lá e não sei o quê, e pá. E tipo. Que interessante. Sabe, tipo, numa, numa. Então, eu lembro sempre meu pai cantando, contando piada tirando barato é, e, e, e se permitindo que brincassem com ele também. Você não acha que... É, qual é a tua visão? Porque parece que assim, existe uma onda mundial que é, parece que as pessoas não querem mais que o humor exista. Parece que é pecado você rir. Se você está rindo, é porque você está rindo de alguém. É porque você está rindo de, de uma causa. Sempre tem alguém que vai se sentir... É, machucado uhum. por aquela piada, uhum. né? Aí vem esse lance do limite do humor, uhum. que não, isso não pode, aquilo não pode, não pode mais falar essa palavra, uhum. não pode falar aquela palavra. 
como é que você vê essa, pra mim, essa chatice? É. Cara, Até porque, e finalizando, tá. quantas pessoas, quantas, é, falaram assim, a única saída que eu tinha, talvez como eu via o meu pai, era rir do desespero, é. era rir da dor, era rir da, da, da própria queda. É. E agora fala que eu, eu não posso rir da, da, das, das dores, da, do, sabe? É. Pra, às, vezes, às vezes não tem remédio, não, às vezes não, não resta mais nada do que sorrir da própria desgraça. É. Como é que você vê Nossa, isso, cara? Nossa, que, que, que troço profundo e ao mesmo tempo vamos responder feito Jack, né? Ou em partes. <risos> é. o, o fato é... A gente, primeiro essa, essa questão mesmo da risada, né? Como é que ela, como é que ela transforma o ambiente? Como é que o teu pai, por exemplo, essa experiência que você relatou agora e ele devia ser assim? Quantas pessoas que também pelo mundo fazem com que as suas dores, as suas tragédias pessoais, elas possam ter uma maneira, como, como diria talvez, eu não sei se foi Kant ou um outro filósofo que agora me, 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 me ocorreu, que teve a, a célebre frase, não importa o que fizeram comigo, o que importa é o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Onde é que eu vou colocar isso aqui no meu coração? Vou fazer disso uma tragédia? Vou levar isso para um lado pessoal? E às vezes tem muito disso, né? Às vezes a pessoa fala uma coisa que não bate bem, ou você fala uma coisa que não bate bem para a pessoa e ela leva para um outro lugar, ela leva para o coração, ela leva a mal uma coisa que não na verdade, às vezes era uma brincadeira, hoje em dia, falando, voltando a esse assunto, brincadeiras de mau gosto. Né? Então, respondendo ainda a primeira pergunta, a maneira com que você vê a vida, a maneira com que você, com você consegue rir, se você consegue. Hoje, por exemplo, eu estava com o motorista do, do Uber que veio me trazer aqui, e eu conversando com ele sobre isso, a gente deu do, algumas risadas e eu falei com ele: pô, eu falo sobre isso lá, não sei o que, não sei o que. Eu falei, hoje. Eu consegui rir sozinho três vezes antes de vir para cá. E olha que teve lançamento do filme ontem. A gente ainda foi tomar o um mel e já lá acordei hoje com aquela boca de sandália. Liguei para José e falei: Meu Deus, senhor, como é que você está? Eu sou teu podre. Vamos lá, Walking Dead. <risos> <risos> vamos lá fazer. Eu falei para o José: falei, Pô, Nós vamos lá fazer um, vamos dois Walking Dead lá para o Ventura. E. e... E mesmo assim eu consegui rir de algumas coisas comigo mesmo. E é uma coisa muito rara você rir sozinho. Porque a risada ela está um pouco condicionada a um ambiente, a uma outra pessoa. No meio do caminho você fala, pô, tomei um, tomei um mel lá, tô, 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 tô um lixo. A outra pessoa, pô, você... <risos> Sabe esse... <risos> que vai te conduzindo para um é. estado, entende? E que todo o seu corpo, o audição e tudo, sente que você está promovendo algum tipo de benefício biológico uhum. através disso, tá? Então, isso é, isso é, isso é uma resposta. Agora, como, com relação a isso, a transformação do humor, porque o humor era, você vê, por exemplo, na televisão, né? no, 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 no humor, pô, tragédia, grega, comédias, etc e tal, Shakespeare, teatro, etc e tal, as pessoas querem rir, querem se divertir, querem desopilar o fígado, querem isso, querem aquilo. E, mas, ao mesmo tempo que nós tínhamos programas de humor a granel, na TV brasileira, eu digo TV porque era o nosso tempo, teve o um tempo que era rádio, né? E você tinha lá a PRK30, que era maravilhoso, e as pessoas ficavam ouvindo o humor daqueles dois gênios, e, e aí veio o evento da televisão, né? E aí você tinha Balança Mais Não Cai, Faça Humor Não Faça Guerra, Satiricon, Planeta dos Homens, Gordo, Vivo Gordo, Chico City, Chico Total, todos esses gênios que contribuíram para essa natureza brincalhona e alegre do brasileiro, que nós temos isso, né? mas que de qualquer forma, hoje você vê uma escassez. Você vê, por exemplo, nas grades, o único programa dessa natureza, que é o Humor de Bordão, Entende? Que era aquele... De, eu só abro a boca quando eu tenho certeza. Qualquer coisa desses bordões que se fala pela rua, né? Eles foram sendo desidratados. E o único programa que ainda tem essa natureza, que talvez seja a praça, 
a praça é nossa, é. Né, do bordão que as pessoas ainda acham que a foi. O Zorra Total tinha muito disso. E o Maurício Scherma, às vezes, chegava para mim e falava assim... Ele me chamava de marinheiro, né? Porque eu fui de marinha mercante, fui do colher e tal, fui uma marinha mercante antes de ser ator. E ele virava e falava assim, aí, marinheiro, como é que tá? Tudo bem? Eu falei, ô, senhor Maurício, tudo beleza? beleza? E aí, tá gostando do programa? Do Zorra Total. Eu dizia, mais ou menos, né, mas Eu falei, então tá bom. A hora que você começar a gostar, a gente perdeu. Porque não era para intelectualidade. Um programa pro povo. Era um programa por sábado à noite. Quem está em Saquei, casa sábado à cara. noite, que não tem grana para sair, que não é intelectualizado, que não está buscando um Monte Python, entendeu? Ele está buscando o humor, humor simples. simples, ingênuo, que a gente fazia durante anos, tanto é que ficou mais de 15 anos né, o programa Zorra Total, entendeu? Que era agradável, que tinha aqueles quadros e tudo, até os para criança, criança ainda via. A mãe vai deixar o menino ver, tu, 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 olha a faca! Com o menino do Fagosto, faz uma maravilhoso. Então, quer dizer, tinha, e isso não, veio, não veio saindo do lugar por conta desta nova temática de o novo normal do politicamente correto, mas que a gente não pode é, 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 recriminar, sabe por quê? Porque ele tem uma função. Todo o envolvimento, toda a mudança, ela puxa demais para um lado. Então nós estamos pêndulo. no limite. É um pêndulo, pô. Você é bom falar com um cabo inteligente. <risos> é, puta, pô, te vale. é o pêndulo. Ele vai para cá, depois ele perde força e ele volta até ele ir arrumando um equilíbrio. Eu acredito que as próximas gerações já venham menos preconceituosas com todas as relações de sexualidade, de cor, raça, credo e tudo. Então. Coisas que eram possíveis na época, você vê por trapalhões, as pessoas falam muito disso, que era divertido, não sei como, mas era um posto, às vezes, de, de, de preconceito, que brincava com as coisas que hoje já não se brincam mais. É como se fosse uma roupa que está lá no seu armário, mas que não serve mais, não cabe mais. Então, eu acho que essa transformação ela é positiva e o pêndulo, um momento, vai voltar para chegar num equilíbrio onde a gente possa... Fez sentido para você? Fez tudo sentido isso que eu falei? e ao mesmo tempo assim é, vai ser um vai ser um ponto acho que bem interessante. Eu concordo com você que é, é assim as tensões sempre são são em pêndulos, né? Sempre é para cá e é para lá. Às vezes você está em Sodor e Gomorra e de repente você está é, onde nada pode. Você está nas trevas ali, onde você pensar Exatamente, você vai para fogueira. É. É, mas o que, que acontece? Eu, eu tudo bem, é... aí é que tá, não tá tudo bem. É... Tô discutindo comigo mesmo agora aqui. Ok. Que é uma aqui. Se tu quiser, eu vou me dizer. <risos> eu tô, tô, tô discutindo comigo mesmo aqui, porque assim, é... existe uma, uma, uma situação anterior que quando você fala politicamente correto, aí a gente vem naquela situação que algumas pessoas, para impor os seus desejos ou para deixar as pessoas talvez mais burras, mais intolerantes, utilizam palavras bonitas para criar intolerância. Então, politicamente correto, não tem nada nem de político e nem de correto. É que usam palavras, é como falar assim, ah, isso é pela democracia, isso é pela liberdade, e a gente está vendo que é justamente... George é justamente Orwell, o George Ministério da, 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 da Paz da... promovia a guerra. Isso. O Ministério da Verdade promovia a mentira. A mentira. Era tudo ao contrário. George Orwell. Então, George Orwell. 1900, em 1984, lá escreveu em 1984, isso em, mil... isso em 1930. Em 30. É, por aí. Nos anos 30. É, que ele escreveu em 1984, que ele achava que em 84, sei lá, Já era um ano ter uma... que estava naquele Big Brother... Aquele Total, bíblia, que era hum. o irmão que tudo vê, né? Hum. Que era aquele olho que ficava em cima ali. Uhum. Então as pessoas, elas utilizam-se de palavras bonitas ou de um fundo é, bonito para criar uma, uma situação é, de cala a boca, uma situação de né, afasta de mim esse cálice, né, pai? Uhum. É, e aí, quando a gente fala de trapalhões... Eu, eu, eu via os trapalhões, ou, vamos lá, vamos pegar lá, como é que chamava o quadro do pipi pipi pipi? Pi? Ah, o Alfândega, o quadro da Alfândega. Como é que chamava aquele outro ator? O... o... Que, pelo amor de Deus, né? Zé cara? Santa Cruz, Puta gigante. que pariu. Nossa, eu, O Zé Santa pessoa. Cruz, o, 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 o Rian, é, é, eu falo que é, é tipo o Crispim. O Crispim é o, é o, é o nosso Crispim. Certo. Que é aquele cara que ele entra, você ri. Ele não precisa fazer nada. Uh -huh, uh -huh. Ele só faz. Uh -huh. Você fala. É, coxinha. Já... É. 
Ele, ele, só de olhar pra é. ele, você já fala, meu Deus. Não, é... Zé, Zé, mas vamos Zé, lá. foi uma escola. Pi, 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 pi. Não, imagina, foi o primeiro quadro que eu fiz quando eu voltei de, 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 das Chiquititas e que eu fui lá pro programa, que o Maurício falou, vem pra cá, eu tenho um quadro pra você, tá afim? Me mostrou o quadro, eu falei, vai dar. Que eu botei aquele bigodinho safado, fazia um pipipi, pi, pi, olhava pra câmera, contracionava com a câmera, isso é de largar a família, quer dizer, quando a moça ia voltar. Imagina! Como é que você vai hoje, fazer um negócio jamais, desse falei, hoje? Mas então, mas vamos lá. Aquilo uma criança via e achava engraçado. Sabe por quê? A moça está tirando a roupa. É o exagero. Uh -huh. Você entendeu? É o escárnio. Uh -huh. é, o, é, o, é a hipérbole. É. Ela não vê com uma sensualidade. E, e ao mesmo tempo inofensivo. Porque o humor está dentro disso. Se a pessoa cai, toma um tombo, e ele é, isso é risível. Se ela não se machucou, se ela se machucou, já não é mais engraçado. Exato. Entende? A, 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 a inofensibilidade está muito ligada. Você tem que estar muito na cabeça. Se uma claro. criança vê, ela vai falar assim: nossa, esse tio é mal. Ele está fazendo a moça tirar a roupa. Hoje em dia, sim. Não, que não, isso, mas, né? Não, tô, tô completamente. Então, não, mas vamos lá. Aí o adulto vê e fala: hum. Tá botando a moça aí peladinha porque ele quer ver ela pelada. É. Hum, entendeu? Aí vem o quê? Estão olhando a mulher como um pedaço de carne, pelo amor de Tem Deus, um reduzindo de e glá, 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 glá. Exatamente. Só que e tal, é, o, o, a nudez, ela, ela, ela pode ser justamente pornográfica ou ela pode ser humor. O rei é. está nu, é. sabe? O rei está nu. Cara, o rei está nu. É. Então... Quando a gente vê os trapalhões... Ou apenas a beleza. Sabe como é que... Física. Exato. Ou beleza simplesmente física. a beleza física. Quando você viu os trapalhões, é que... A, a, cara, tem uma galera que nem, nunca vai imaginar o que eram os trapalhões. É. E mesmo se vê, não vai ter a mesma conotação. Não. Porque quando você via, como você falou, Zorra, o Sai de Baixo, é, o, o Abaixo o, o, do Jô Soares, lá do, que ele o, tinha o, o Capitão Gordo. Gay, que ele tinha Imagina. tantas... Imagina. Outras... Capitão Gay. Né? gay o Painho, gay. né? O ah, painho. É. Ah, tô morta. Tô morta do Pô, Eu lembro que começaram Adora a ter. Adora essa neguinha, Adora, cara, vem cá, não sei o quê. É. E aí, coisas... que que eu via e ainda vejo o humor como algo de, disso que nós estamos fazendo aqui. Uma é. conversa próxima, íntima. Mas... E aí, quando você começa a colocar. Sabe o que o Sherman falou? Tipo, com o, o, o olho da cultura, do Olimpo, daqui de cima. Aí a coisa perde o sentido. Exatamente. É. Perde o sentido, porque, não, porque ele, mas não é pra olhar daqui de cima, é pra olhar aqui. É, exatamente. Quando ele eu limita. vi o Mussum e o cara falando, ô, oh, você é um, sei lá, um, é, é, como é que é? Um, é? um xarope de urubu, não sei o quê. Ah, urubu não, não sei o quê. Cara, não ah, tinha razão. É. Era uma. Entre amigos. Exato. Ou, oh, hum, a menina. É, você falava, ô, oh, o cara tá vendo. Como? É. E não é, é. Era uma coisa que é. você. Tinha com os seus amigos. E não que você ia achar, ia ficar agredido. É. Até porque. Enfim, vamos mudou, lá. Tirou é. isso aí. Acabou-se o, o preconceito? Não. Acabou-se o racismo? Não. Acabou-se a violência gratuita? Não. Para mim, isso nem estimula mulher, e nem acaba. Era algo separado. Para mim, o humor é humor. É. Sabe o bobo da corte? Então, que era eu o único... queria falar agora. De... É, olha a sincronicidade. Que eu tava aqui segurando. O bobo da corte é. é o que tinha liberdade de chegar pro rei e falar: É, você está barrigudo, hein? É. <risos> Aí veio a rainha. É. Podia falar, mas a rainha fazia fazer um pedo desse jeito. <risos> Quer dizer, mas ele era o bobo da corte e ele tinha liberdade para fazer isso. E nós, comediantes, vamos dizer assim, ainda me colocando nesse, nesse espectro oh. do meu trabalho, né? E tal, que passei tanto tempo dedicado a isso. É. é, é... Nós somos oriundos dessa raça. O Chico dizia muito isso, o Chico Anísio. Nós somos oriundos dessa, 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 dessa casta de pessoas que são risíveis. Geralmente o bobo da corte era tirado da plebe, era uma pessoa que já tinha alguma coisa engraçada e ele tinha o compromisso de divertir o rei e ninguém mexia com ele, porque ele era o bobo do rei. Ele era o... Ele era o... Clown não, tinha um, um outro nome, bufão, né? Uma coisa medieval. Então, ele tinha direito de brincar com todo mundo, com o clero, e ninguém mexia com ele. Agora, ai do bobo que deixasse de ser engraçado. Ou que deixasse de ser inteligente. Porque você tinha que ter uma perspicácia e uma rapidez de, de, de raciocínio para poder desenvolver o. <risos> 
a risada, que era isso que era buscado. O mundo era tão tedioso para aquela, para a nobreza, não se podia nem trabalhar, fazer, não, isso aqui não pode, isso aqui você não pode fazer esse trabalho. Então, eles queriam se entreter, não é? E aí vinha o bobo. E outra, se ele deixasse de ser engraçado, se ele deixasse de ser inteligente, se não, não, ele não agradasse mais, ele não voltava para a PEB. Ele era degolado. É isso aí. Porque ele sabia de intrigas palacianas, ele não podia voltar para lá e falar disso, falar das dívidas junto com o povo lá, que a casa vai cair para mim. Então eu acho que é um pouco disso. Teve uma época que ficou ah, os limites do humor. E o Chico mesmo dizia: fala o que quiser, faça o que quiser, mas seja engraçado. Seja Tenha engraçado. inteligência, procure cutucar, porque o humor tem essa função social de cutucar na ferida. A maneira que a pessoa ri é a maneira que ela reflete a sociedade que ela vive. O humor inglês é de uma forma, o americano, o japonês, tem humor nos outros países? Tem. O brasileiro já é um pouco mais picardia, já passa um pouco do limite, a gente faz brincadeira de tudo. Acontece uma merda, porra, em horas, você já vê na internet, já tem um meme, quando, entende? Nós temos essa capacidade, a natureza do povo brasileiro. E de coisas extremamente Porém, sérias. A gente pega muitas coisas sérias e transforma em humor. Exatamente. As tragédias sérias. que transformam em humor. Exatamente. Que transforma, e nós temos essa natureza, essa riqueza do Brasil. Por isso que nós, nós discutimos bastante essa questão que a gente fala né, do, do cinema e da, do audiovisual e da arte, que ela está a serviço do desenvolvimento de uma sociedade. A arte que reflete, a arte que faz pensar, a arte que promove, a arte que, que, te, que te entende. Você vai ver uma peça de teatro, você lê um livro, é, é, uma obra de arte, sabe? Qualquer coisa que você, você coloque, o estado da arte, não é? ela tem essa função social muito importante. E, ao mesmo tempo, a gente pensar assim, puta merda, o Brasil, por que, que o Brasil não figura... Foi uma discussão que tivesse, tivemos ontem lá no, no, no restaurante falando sobre o Festival Australiano de Cinema. Se for para mim, indicar que eu não tô, tá? Eu tô, ah, meu Deus, eu tô com as pessoas... Olha, muito bom. É bom que você se sente em casa aqui, Mas né? é. Estão na sua casa, pô. Que é. Isso aqui é do cacete. Aí, o... o é, é, por que, que o Brasil não figura Isso. entre os grandes produtores de cinema, por exemplo. A gente tem conteúdo, faz novela boa pra caramba, faz, o México produz novela direito, não sei o quê. As pessoas gostam, vende pra tudo quanto é lado, TV Globo sempre na, na linha de frente de, de inovação, Hans Donner, aberturas e etc e tal, papapum, entende? Novelas que prendiam a audiência de uma forma. Rock Santeiro, 99% de... de, 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 de loucura, de, de, né? É uma loucura. Quem o matou Brasil o Dead Hoyt, mano? Quem matou... Eu tenho isso lá no meu canal só essa semana, olha que coisa desse se você falar sobre isso. Né? Eram novelas e eram produtos que você ficava esperando, você, tinha, você comentava. Você comentava. Sabe, ficava no, na, na, na boca do povo, você viu aquilo. E a, 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 quando, a, a, quando a parava lá da, da Carminha, lá, a Avenida Brasil, ah, pelo foi... amor de Deus, é, tava, quando congelava, eu falava, vi. não! <risos> agora não! Meu Deus não, do céu, agora, agora não. não! E a gente tinha que esperar o dia seguinte. <risos> Hoje você senta em maratona, quando você bobeia, você tá 10 horas parado ali, lá, 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 vendo Game of Thrones, ou era Ever, entende? Que você fica ali preso, o negócio vai te levando, te levando, te levando. E eu falei sobre isso agora, essa semana, vou te mandar depois o link sobre isso. A Vida é uma Novela, é o nome do título lá no canal Nelson Freitas Oficial. Então, quer dizer, é, 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 por que que a gente, por isso que a gente está querendo, por exemplo, o, o, o Giuseppe Kassin, que eu queria apresentar ele para você e para o seu público, que nós estamos promovendo o primeiro festival australiano de cinema, para aproximar um pouco essas duas, esses dois gigantes planetários. Né, Mas do, qual do, que era a coisa? questão? Eu não entendi. A questão era exatamente por que nós, brasileiros, não figuramos entre os, um, os, os, os maiores produtores. Hoje você tem cinema com o argentino. De, de, de o argentino cinema. Faz, faz mais cinema e é mais premiado e reconhecido que a gente. E cinema iraniano. Caramba, a Coreia ganhou um Oscar. Não foi melhor filme. Não foi melhor do... filme estrangeiro. O Parasita. O Parasita. Foi o melhor filme do Oscar, do ano. É uma coisa assim, sabe? Tipo, pô, o mundo tá mudando. Tem... Agora, lá na Coreia, houve um investimento. Há 20 anos atrás, vamos mudar. Se nós queremos sobreviver, o país pós-guerra, na merda, a Coreia do Norte para lá, resolveu se fechar no armamento. Vamos trazer o José para cá? Porque vamos, acho que agora pô, é o momento dele entrar para falar sobre é uma, isso aí. É, uma ótima, é, uma, é um ótimo momento. Enquanto, vocês vão fazer o quê? É vão montar? Só puxar a cadeira? Gente... Só puxar a cadeira? Então não vou cortar, não. Vai ser, como, como disse o Nelson, é a nossa, a nossa casa aqui. É isso aí.
Pessoal, eu quero interromper o Pela Fechadura, porque eu tenho dois avisos para te dar. É rapidinho. Esse primeiro é uma grande oferta. Vai acontecer a semana chega de mentiras e eu não quero deixar você de fora. Então, para ter mais informações, porque você vai receber um curso totalmente gratuito, online e ao vivo para você, se cadastre-se em nãomintapramim.com.br. Faça isso depois que acabar aqui o Pela Fechadura, porque vai ter aqui o QR Code, Code para você bater agora, se você quiser, se tiver com o um celular, ou então depois você vai é, nos links aqui fixados para você não perder essa semana. Um curso gratuito 100% online. Chega de mentiras aqui comigo, Ricardo Ventura. A não vamos parar o, mesmo, o, o. A gente usa o mesmo microfone. Ou ele tem. Ah, não, ele vai ter um ali? dele. Cababão. Ele vai segurar na mão? Um é, é isso aí, ó. Segura na tá mão ótimo. aí, ó. Ele cabe aqui? Tá, tem na câmera? Cabe, não ele? cabe? Ah, meio gordinho ainda. <risos> Giuseppe Você sabe que até hoje eu não sei qual é A, 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 a perfeita Baixa aí um pouco é isso aí. A perfeita a, 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 Como é que a gente fala? É Cassim? Cassim, Cassim. Cassim. É. Cassim. Italiano vamos Italiano, ver. sim Puxa de volta, ah, seu de volta. Pode segurar o... aqui ou... Não, põe, põe perto, põe perto. É. Isso. O, Então, eu tenho uma... Primeiro se apresenta aí. Né? Senhoras e senhores, Giuseppe Cassim. Tá pegando? Esse pessoal insistente. Cobrança, pô. Giuseppe, tá pegando todo mundo? Isso. Estamos tá. os dois na mesma câmera? Um só, um em cada. Um só e um em cada. Tá legal. Giuseppe Cassim foi um presente que eu ganhei da vida. Rapaz, aqui é quase um Projac, você viu, né? É, é pô, o negócio legal. é sério, muito é, legal, muito legal. bacana, tá... Entendeu? Só não tem aquele ar-condicionado a 16 graus, que é uma terrível ar-condicionado aí, por, por causa do equipamento. É porque você tá desse Xuxa lado, eu pego daqui. Ah, tu pega de cara, graças a Deus. Porque não Mas eu gosto, cara, eu gosto, cara. Você gosta eu do Eu gosto frio. de sentir um friozinho. Um friozinho. É. Eu já sou mais friorento. É... Mas apresenta o Giuseppe. Giuseppe, Giuseppe. Giuseppe Cassin, foi um presente que eu ganhei quando eu vou à Austrália muito, porque minha filha de... decidiu morar lá há 17 anos. Então eu vou e volto, todos os anos eu vou para a Austrália. Tá? E praticamente já estou quase virando um cidadão australiano e tal, tal, tal. E nessa última vez que eu fui, que eu fiquei seis meses. Caramba, que legal. Fiquei seis meses, voltei, fui para a escola, estudar inglês, etc e tal. E aí me procuraram do consulado, a Val Noleto, que é a cônsul honorária lá no estado de Queensland, é, me ligou e falou: Nelson, eu vim para você está aqui no, na Austrália. Eu falei: tô, papapá, a gente está fazendo a Brasil Week, que era uma forma, um, um, um lugar legal. Que foi Vai a primeira ser ainda Brasil, Brasil Week? Já foi a primeira o ano passado, no ano atrasado, dois anos atrás. Já teve a segunda edição, esse ano estamos indo para a terceira edição do Brasil Week, que é mostrar um pouco do Brasil para o australiano, para que a gente possa conhecer tá. Quando é que vai um ser? pouco mais. Em setembro, em né? setembro é isso? É. E foi quando, eu, quando nós fizemos o Film Night, e ele falou, cara, você tem que conhecer o, o, o Pepe, que é um cara, porra, que é um cineasta, ele é, eu falei, é brasileiro, é brasileiro, e, e mora aqui. Então, agora, por favor, para o seu público, para o Ventura, quem é Giuseppe Cassim, é. na fila do pão. Quem é você? Quem é você? Primeiramente, muito obrigado pela introdução, Nelson. Nossa, foi... foi um, o presente foi meu conhecer você, né? Lá na, na Austrália. A gente ficou muito amigo lá, né? E... E assim, você trouxe toda aquela energia pro, pro evento do pro Brasil evento, We, é. Week. Tipo, foi o nosso primeiro ano. Então, pra, tendo você lá com a gente, foi gigante. Mega legal. Foi gigante. É, na verdade, eu nunca tinha ido um, um evento... É, multicultural, assim, daquele nível, assim, na Austrália, assim, sabe? Porque você então, tem esporte, você tem o, a nova, cinema, o cinema, você tem é, é, negócios, você tem tudo, legal. mostrando... Um jantar, numa jantares, churrascaria. Tu, mostrando um pouco da nossa cultura e da nossa... E oferecendo, olha, veja, o Brasil não é só hum. Cidade de Deus, o Tropa de Elite, ou aquelas coisas, um, produtos cinematográficos que conseguem chegar... Além mar, e eu bota mar nisso, yeah. no Pacífico inteiro, são 30 horas para chegar. 30 horas. Né? Então, e, e, e aí isso despertou na gente uma vontade de aproximar mais esses dois países, e por isso, José, está aqui que nós vamos fazer o primeiro festival australiano de cinema no Brasil, na, Cinemato na Cinemateca aqui em São Paulo, 26, 27, 28 de abril. Sim. Não é isso? Sim, sim. E ele é o curador. Fala um pouco mais do festival. Pra, pra, então, pra... É, o festival é de cinema australiano vai ser lá na Cinemateca. Dia 26 é a abertura. E dia 27 vai passar dois filmes. E dia 28 vai passar mais dois filmes. Né? E eu acho que é a primeira vez que a gente está 
tem num festival de cinema australiano, australiano no, Brasil. Cara. no Brasil. Eu Brasil, acho que né? teve algumas amostras, assim, mas não um festival. Ou seja, tá, tá rolando um intercâmbio, é. isso, né? Levando o Brasil é. pra Austrália e trazendo o cinema Pô, da Austrália pro Brasil. Brasil. É em 2022, eu, eu fiz uma proposta pra, pra embaixada brasileira lá na, na Austrália pra fazer um acordo entre o Brasil e a Austrália de, de coproduções Porque nós não temos esse acordo legalizado. O Brasil tem com a Inglaterra, mas não tem com a Austrália. E a Austrália tem com outros países, que nem a Itália. Eu falei, por que a Austrália não pode ter com o Brasil? A comunidade brasileira na Austrália é gigante. Gigante. Para um país de 24 milhões. Você sabe quantos, quantos, quantos tem? Chega a um milhão, não? Ele, não. É, é assim... Meio esse, milhão? Esse número, ele tipo, varia muito. Porque é, tem os eles, ilegais Eles também. falam que é 50 mil, mil brasileiros, mas eu acho que... Não, eles não, 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 é não, não, não. Mas que esse isso. é o número que isso eles... Isso é o número legal. É o número que eles falam. É o número que eles Mas que não, eles eu não acho que é. Eu acho que te, tem muito mais. Ah, muito, tem muito mais. mais. Então, Até porque tem estudo, né? As pessoas vão estudar, então é flutuante. É, é, a pessoa não fica é, pra é sempre. É difícil pra eles saberem, né? É difícil. A pessoa vai lá, estuda seis meses, um ano, um intercâmbio e volta. Então não tem como... E... Agora, tem muita gente que vai e não volta. É. Porque vê que é, que é um país tropical, bacana, primeiro mundo, onde tudo funciona, as pessoas respeitam suas leis. O que não é pra fazer, não é pra fazer. Entendeu? Você não vai fazer. Porque não vai, vai te doer no bolso. Se você estiver fumando um baseado no meio da rua, o policial vai parar e falar assim, vem cá, tu, tu, dá licença, tudo bem. O senhor sabe que não pode fumar? Você pode apagar esse baseado? Pode desligar? Começa a me dar seu documento, anota, te tira um ticketzinho, você vai comparecer à corte para responder por que você tá fazendo aquilo de errado. E aí você vai tomar uma multa. Então vai doer no seu bolso. E lá e não tem esse, peraí, seu guarda não é nada disso. Não! No trânsito, as coisas que não são para fazer, não são para fazer. Então a vida fica muito mais. Né? Ai, puta. Você sabe que. Pô, se a gente começar a falar, a gente vai vou ter que pegar o Revotril para essa comparação. <risos> Essa comparação né, de dois países tropicais, dois gigantes planetários aqui do, 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 do Hemisfério Sul. Sul. Então, quer dizer, é, é essa nossa proposta do, de, do Festival de Cinema, que através do audiovisual, você tem como entrar um pouco na cultura do outro país. Sim. Levando em consideração Sim. uma coisa que, que era legal da gente colocar essa carta na mesa, é o seguinte. As pessoas não sabem, mas a Austrália são os maiores estúdios de Hollywood fora de Hollywood. Você acredita? Não sabia. Pois, centen... dezenas, eu diria, de filmes de sucesso, de franquias maravilhosas, que são rodados na Austrália e que você não sabe. Toda a trilogia, a trilogia, a sequência de Matrix, foi feita lá, sem falar do Mad Max, que é o Mel Gibson, que é australiano. E Star, que... Wars. Star Wars. Isso que eu ia falar, Star Wars é, 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 foi feito no, de, no deserto ali, né? Star Wars, é, é, Piratas do Caribe, todos foram. Do, o dedo do Johnny Depp, que ele perdeu naquela briga com a briga. mulher, foi Caramba. na Gold Coast, que ele filmando Piratas do Caribe, voou a garrafa de vodka, ele machucou, foi pra lá. A primeira, o primeiro A-list no mundo a pegar Covid, quem foi? Tom Hanks. <risos> Aonde? Na Austrália, filmando o quê? Elvis. Elvis. Então, a, a, os estúdios lá são, além de muito competentes, de ter um, um material humano e profissional de altíssima qualidade, entende? É mais fácil de se trabalhar. Eu vou fazer um filme em Nova York, preciso usar o Canadá também, bastante, etc. E tal. É, mais, é mais fácil de se locomover, é mais é tudo. E, e também o dólar australiano é um pouquinho mais fraco do americano. Exatamente. Então, várias produções americanas vêm para a Austrália e também o tax rebate da o Austrália. Tax rebate. É muito bom, assim, é. É o porcentual, né? É, é tipo de 30%, 40%. O que, que é esse? Como é que é? O, o, o tax rebate é tipo, se você gasta, vamos dizer, 100 reais na Austrália num filme, você consegue receber, receber 30 a 40% de volta do, do, do governo. Mas tem do outras governo. condições e tal. Mas, você, mas o que você gastar, você, re, você recebe esse percentual. Entendi. Porque você está fomentando. E é alto, esse número a, é alto. altura é. e tal. E, 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 e... e é muito bom para a economia. Não, mas é, é claro. É. Mas o legal é isso: é, o papo de primeiro você entrega. Sim. Né? Você realiza. Primeiro você entra e realiza. Aí o governo fala: ah, legal, foi, foi. Ah, agora eu vou te fazer o cashback aqui. Eu te ah. volto um cashback. Ah. É. E isso é muito interessante. Isso é... Além dessas e outras facilidades da gente poder ter um acordo bilateral de produção cinematográfica, produção audiovisual, de você é, é poder ter um intercâmbio câmbio maior entre os profissionais. Isso nós aqui. temos uma qualidade, nós temos gente de, de, da melhor qualidade, sonoplastas, editores, Sempre, criadores, né? roteiristas, de ir, de, de, de estar na Austrália, trocando as figurinhas, entende? Produzindo coisas, e australianos vindo para o Brasil, entende? 
Per Sim. Percebendo como é que é essa natureza, as novelas brasileiras, que, que, que maluquice é essa? Lá não tem novela. Aliás, a televisão australiana é até boring. Porque não acontece nada de ruim. Aqui você liga a televisão, é tiro, porrada e bomba, é sangue. Mas eu também, o que vai ser interessante é também com esse movimento né, de brasileiros indo para a Austrália, vai ter essas histórias né, de brasileiros e australianos. Né? Essa, né? Então vai... Espero que saiam é. uns roteiros aí, né? Exatamente, dessa, de experiências. Essa, é, de, dessa de, de, integração, né? De, exatamente, dessa integração. É. E, e para responder é. a tua pergunta, é que eu não falei quem eu sou. Ah, é verdade, vambora. <risos> Vamos lá. Não, é só para... Só né? é, então, meu nome é José Cassim, eu, eu sou um produtor lá na Austrália é, e também sou um advogado. É, tenho meu escritório e tenho uma companhia de produção. É, e eu, tô traba eu trabalho muito na área mais burocrática de cinema lá na Austrália, né? ajudando a <risos> trazer roteiros para, para, para a tela, né? Entendi. E, sim, e daí quando eu conheci o Nelson lá, daí a gente começou a colaborar com essa ideia tipo, de... de né? Porque de você fazer... abriu um mundo, ele abriu um mundo para mim aqui no Brasil, que eu não conhecia ninguém no Brasil, é, tipo na indústria de cinema, uh -huh. é, TV, ele começou a me apresentar para várias pessoas... E daí eu comecei a pensar, nossa, a gente pode fa fazer alguma coisa aqui, né? Porque eu tinha Tem muitas causa. conexões. Eu tava introduzindo você para várias pessoas na Austrália. Pô, pô, cara... E você me introduzindo para as pessoas aqui no Brasil. Então foi uma coisa assim, que a gente ficou se olhando, assim, o que a gente pode fazer aqui, e, né? E, e o que é legal, aqui a gente tava até falando fora do, do ar, né? Que até hoje, às vezes, o pessoal, você fala, ah, vou para a Austrália, o cara, crocodilo dele! Vai lá, crocodilo dele! Quer dizer, pô. o negócio já tem, como você falou, filme 30, tem 36 anos. De pô. filme, e ainda a gente é. fala do. As do, pessoas do ainda têm uma Dundee. referência de crocodilo Dandy, de uma Austrália é. selvagem, etc. E, e vice-versa, né? E vice-versa, daqui também, eles acham que tem macaco andando na rua, ou, 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 ou às vezes com uma metralhadora na mão, porque tem muito macaco com metralhadora na mão. <risos> e, você fala, meu Deus do céu, que strike, né? Então, é, é, e eles precisam, é interessante que eles entendam e conheço um pouco mais da nossa cultura, da riqueza da nossa cultura, assim como o mundo todo, porque nós temos uma riqueza, um caldo cultural único, absurdo, é o único, único no mundo, é o único no mundo que teve essa mistura, entende? Vieram os, os, os índios e vieram os europeus e depois vieram, teve todo aquele sofrimento, esse período negro da nossa história, que negro no sentido triste, que foi a, a escravidão e, e tudo se misturava num caldo cultural e não tinha obstáculo geográfico. Dava para entrar, os bandeirantes, bandeira, foi para lá, foi para cá, foi tomando um Brasil gigante, só ia encontrar as cordilheiras dos Andes lá na é. frente. Você vê que lá todo mundo é igual, pro lado de lá, não é. houve essa mistura, aqui não. E a gente tem uma cor, um cheiro, um troço diferente, rico, que o mundo precisa conhecer. Exato. E essa é a nossa, a nossa dor que a gente quer curar, entendeu? De trazer um pouco para a Austrália, uma vez que a gente está com o um pé lá, né? que eu vou há tanto tempo, e, e, e conhecendo gente sabe, achando, puta merda, é tão bacana, a Austrália é tão parecida com o Brasil, os australianos são gente boa, conversam. Na Inglaterra, se você cair, tiver um, um troço na rua e não, não pedir ajuda, você não vai ajudar, não pediu, entendeu? Na Austrália, você passa pela pessoa, o cara fala pra você, ei, camisa bonita, hein? É, <risos> Como é que essa. é? Que legal, comprou aonde? Tá barato, não sei o que, as pessoas se conversam. É, sabe, é bem, é bem muito. É, não tem um. É o no worries, né? Os, os, os australianos são bem de boa, Eles assim, são sabe? Eles são super de boa. É, tipo, não sei, é meio. Quando você fala é. o, 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 de, o de nada deles, é no worries. Não, não tem preocupação. Não, não se preocupa. Zera, velho. Tá, tá bom, esquece. Tipo, passa uma Tamo das dentro. cobras mais venenosas do mundo no chão, assim. Sim. É, tá tudo aquela, bem. Aquela mamba, mamba, é. não sei das quantas. Eles deixam lá. passar é. agora, não é. faz nada, sabe? E uma da... <risos> tipo... Isso é uma das... Não, mas você <risos> gosta. Na, ba... na Bahia também, você sabe é. que é assim, né? É. Você sabe como é que é? Não. Às vezes o cara fala assim, mãe, ela hum. fala, fale. Ainda tem o, o antiofídico aí? <risos> ela fala, tem por quê? Você foi picado e falou. Ainda não, mas tem uma jararaca vindo em minha direção. Tá vindo em minha direção. <risos> eu adoro essas coisas. Mas parece preconceito, mas não é. A gente, é piada, a gente só porra. briga, é piada. É que a gente tava falando agora. Se o, o Paulista mudou para lá, para Salvador, tava lá num condomínio e todo dia ele saia de manhã Paulista, aquela coisa, então trabalho, voltava para o almoço, acaba na rede, no vizinho, vizinho na rede. E teve um dia que ele não aguentou e virou para ele e falou assim, vem cá, pelo amor de Deus, você não trabalha, não. Só te vejo aí, deitado na rede, coçando o dia inteiro. Ele, ele, ele falou assim, 
sabe, a preguiça... A, a, ele, a preguiça é pecado, você sabia? Ele falou assim, a inveja também, papai. <risos> bom, vale. Muito bom, Agora, cara. Agora, voltando a essa história do, dos bichos, né? Porque todo mundo fala, a Austrália, a Austrália é muito wild mesmo, ela é muito, sabe? É que ela tem bicho uns bichos diferentes, né? É um ultimate fight de bicho peçonhento. A Austrália realmente é um, é um troço é. Assim, tem água viva que mata quatro, cinco caboclo numa lambada, tem... Tudo, a mamba sabe? negra, tem a mamba. de lá. A maioria das cobras australianas são venenosas. Aqui tem cobrinha que não dá. Você tem crocodilo tem, tem de água salgada. Tem muita também, né? É, é python, né? É, a python falar. e tal. Mas, é. mas tem uma curiosidade, porque nós brasileiros, e eles falam isso lá nos stand-ups é, é, australianos, a diferença entre brasileiro, porque tem brasileiro bacana, eles falam uma das características é isso, o brasileiro mata tudo que se mexe. A gente mata bicho, mata aranha. E eles falam, por que, que você vai matar aranha? Se porque ela está ali. Pô, mas e daí? Eles empurram a aranha e dizem, vai para lá. Eu não preciso matá-la. Eles dão até um nome né, para aranha. Eles dão até nome, <risos> batizam os bichos e tal. Às vezes tem lugares que são muito cheios de aranha, muito cheios de, 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 de... Escorpião, por exemplo. A gente não pode ver o um escorpião. Pega ele, escorpião, mata! Eu disse, peraí, babá. Deixa ele pra lá, deixa ele viver a vida dele, porque ele vai ser alimento de uma outra cobrinha. E vice-versa, é... né? E vice-versa. Ele vai matar, às vezes, alguma outra coisa que não... Uma praga, alguma e, coisa. Ex exato. Então, então a, 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 a compreensão do australiano é a relação deles com a natureza, com o wild, é, 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 é bem é diferente. Super, e, e super reconhecido. Entende? O australiano é easy going. É no worries, man. Might. Eles é têm mesmo. um jeito, um, um, um acento muito curioso, né? One, two, three, four, five... 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, é quase 9, precisa de um motherfucker 9 em mim, é mentira, é, you have to wait inside, excuse me, inside, inside, é muito curioso. É, pô, eu já nós. tô com vontade de ir nesse Brasilian Day aí, viu, cara? Não, por você. Você <risos> tinha que ir no festival. Já está convidado. No, no vai, nós vamos fazer no dia 26 uma, 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 uma cerimônia de abertura. De vai abril ter a agora. Né? É, vai ter a, a nossa embaixadora da Austrália. Vem celebridades e pessoas que a gente está convidando para participar. Hum. E você, por favor, público, por favor, venha prestigiar Se a gente. tiver alguém olhando pela fechadura, né? Se tiver alguém Entendeu, olhando né? pela fechadura, pegar essa coisa e tipo, eu quero ver esses filmes, eu quero entender um pouco mais e da Austrália. E onde é que procura pra viver. saber? Boa, nós temos um Instagram, Tem correto? Tem um Instagram, é Australia Film Fest BR. Australia Film Fest. É. Você puxa BR, aí? É. Film Fest BR. É BR Instagram. ainda. Australia Film Fest BR. É. Positivo. Vai aparecer ali. É Você saber qual é, que é a programação, ver coisas interessantes e, e outros também, outra, outra coisa também, tantos atores que são australianos que a gente não sabe. Na verdade, fora os grandes, tipo, a, 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 a nossa bonequinha maravilhosa... Nicole. Nicole Kidman, né? Que as é pessoas australiana. já sabem, que ela é australiana. Com esse DC australiano, né? Com esse Que não fala esse né? É. Né? É. Como é que pronuncia esse DC? Esse DC. É esse DC. Mas não sei chamam de Akadaka. Akadaka. Ah, é. Ah, é. Você sabe? É. É. Akadaka. É. Não, não, eu não sabia, morri a mãe. É, eu, 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 eu é eles falam Be a Cadiz também. Bidiz, Bidiz de Queensland. De Queensland, os meninos começaram lá. Na verdade, eles nasceram na Inglaterra, o pai foi transferido. Olha lá o, lá. o é. nosso. O Film Festival. Aí. Ah, que legal. Olha lá, Australian Film Festival. E a gente tem já uma programação já, já definida. Então, você parar para pensar assim, tipo, puxa, tantos atores que você. Aquele agente Smith. Do, do, do Matrix, como é o nome dele é, mesmo? Hugo, Hugo Weaving. Hugh, Hugh Weaving. Hugo. É Hugo, é, Hugo, Hugo. Hugo, é Hugo Weaving. Ele é australiano também. E ele fez Priscila, a Rainha do, a Rainha Deserto. do Deserto. E tem um filme no dia 28 que é do nosso querido diretor e produtor José Picassi. Produtor. É, não, é, como é que o, chama o filme? É, é esse daqui, é o Anticristo. É um Filme é, de terror? É um filme de terror, mas ele é true crime, né? É, ah, é true crime? É baseado em, em eventos Rapaz, reais. Rapaz, você quer fazer Uau. sucesso no Brasil? Fala que é true crime. É. Tá em alta. Tá em alta. Porra! Que bom. O pessoal ama. <risos> que bom. Porque ele ainda não, não saiu no Brasil. Ele já saiu, acho que, em vários lugares no, no mundo, assim. É, mas eu acho que ele vai sair no Brasil pro final do ano, assim. Então vai ser a primeira vez, né, que... Esse filme vai passar no Brasil. A gente tá buscando distribuição. Eu fui, eu fui o tá. produtor executivo então, desse filme. A gente... Toda vez que você fala é. desse filme, fala, olha, é true crime. É. O pessoal ama. 
Vai lotar. Se você fala que é true crime, é. vai ter que ter gente na frente segurando o pessoal lá. Ele é, ele é true crime, assim, com, com elementos de terror, assim, sabe? Então, mas é, mas é, mas é baseado em umas histórias, assim. Isso, se for baseado em é, história real... É. E é bem... É um filme... Tipo, a gente, a gente filmou no meio da pandemia, <risos> lá em Melbourne. Em Melbourne. É, e foi uma, foi uma loucura. E, na verdade, não... Mas ela foi diferente, não foi? Foi, foi barra pesada também, cara. Os caras foi... seguraram... Em, em Queensland, onde eu, onde eu moro, foi... Foi, foi legal. Mas lá. Eles fecharam. Porque cada estado virou um país lá, lá na Austrália. Tipo, cada, ah, estado, cada um tomou sua decisão. É, são só cinco estados, tá? Tá. O desse, tá? Só Sim. tem cinco estados. É, cinco estados. Estado. Que, e, Queensland estava bem assim. É, tipo, eles fecharam a, a, as fronteiras, né? De Queensland. E daí a gente podia. A gente teve poucos lockdown. Mas Melbourne. Coitada dos, 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 das pessoas de Melbourne. Foi pesado, Ele foi, eu acho que foi a cidade que mais teve lockdown no mundo. No mundo. Caramba. E você não foi, podia... coisa de, foi coisa assim... Não sei se foi, Não quero falar o tanto de dias errado, mas eu acho que foi uns 200 dias. Um negócio assim... E você não, sei se eles não podem podia, procurar. a polícia, é. a polícia ia para cima e ficava cercando as pessoas. Você podia sair de casa num raio... De tantos metros, limitado. entende? Limitado para você poder fazer exercício, mas se você passasse daquele tempo, foi uma barra pesada. E várias pessoas agora. de Melbourne mudaram para Queensland. Foi, para fugir é, dessa conta é. disso. É. Então, Queensland quando, é da, quando soltava assim o lockdown, cara, começava aí gente para Queensland. Exatamente. E a gente filmou o filme em Melbourne. Ah, que loucura. <risos> então, e foi. E foi, foi, é, foi, foi uma, uma aventura. 262 dias. Tava errado, hein? Era mais. Era mais, era mais. É. Eu tava tentando ser conservativo é. aí com os números. Muito bom. Então, é. está o convite feito aí. E muito obrigado aí, Giuseppe. Ah, obrigado Giuseppe, você. Cassim. É. Eu tenho uma desconfiança, Nelson, que é o seguinte. Você falou, né? A, a, a Globo, ela, ela foi uma grande, e ainda é, né? Uhum. Uma grande produtora de telenovela. Uhum. Né? É que às vezes... Aí, olha o que acontece. Nesse exato momento, você pode ter certeza que tem um monte de gente falando não, mas a Globo é do diabo, não, a Globo é, é isso, a Globo é aquilo, é. a Globo é não sei o que lá, blá, blá, blá. Eu acho que às vezes as pessoas não conseguem separar é. as coisas. Infelizmente, o brasileiro tem essa natureza. É tudo é 8 ou 80, é, né? 8 ou 80. É, uau, 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 essa polarização, tá um saco do mas, cacete. Então, é, pô. mas vamos lá. Você não, você não, assim, sei lá, não sei nem se... Você tá na Globo ainda ou não? Não, não tô mais. Cê, cê... Já tem uns quatro anos. Porque chegou um momento em que a Globo sempre foi... Só para esclarecer rapidamente esse assunto. Ela sempre foi muito paternalista. O doutor Roberto, que tem histórias maravilhosas, ele conseguiu construir aos 65 anos. Ele criou a televisão. E ele tinha um cuidado com os funcionários. Até tem uma passagem do diretor que eu sempre conto, o Fernando. O menino começou lá com 16 anos como office boy. E tinha lá os elevadores ali da Vênus Platinum porque não tinha o Projac ainda, e aí ele tava com um monte de papel na mão, ele viu um elevador ali, abriu, ele foi lá e segurança segurou ele. Ele disse, não, não, esse elevador é do Dr. Roberto. Ah, não, tá só o Dr. Roberto tava chegando. E ele viu, e ele falou, meu filho, vem pra cá. Aí ele foi, entrou com o menino e falou assim, como é seu nome? Ele disse, Fernando, quantos anos você tem? 16 anos. Você comentou, começando agora, essa semana, hoje é meu primeiro, segundo dia, e ele falou assim, eu vou combinar uma coisa com você. Você me ajuda a cuidar da minha empresa que eu ajudo a cuidar de você. Olha que coisa bonita, né? Eu, eu, eu cuido de você, você cuida da minha empresa. Com o menino de 16 anos. E ele hoje é diretorzão lá. E, 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 eu acho que sempre foi muito isso, né? Mas a, ao longo do tempo, com todas as transformações que foi passando de uma empresa paternalista para um corporativismo, onde, puxa vida, no meu momento em me separar da empresa, de, da gente ter o desligamento, eram 800 atores contratados, quando, na verdade, você tem quatro, cinco produções, vão usar 200 pessoas. A conta não fecha. Conta não então, fecha. Então, precisava realmente... É, é, de ter uma remodelação. Hoje, o, a, 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 a é por relação obra. é por obra. Entende? Então, da, as portas estão absolutamente abertas para todas as pessoas que se desligaram da empresa, porque eu preciso produzir, eu preciso fazer economicamente viável. Não é verdade? Então, qualquer polarização que venha a, 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 a questionar a qualidade do produto, ela é, não, é, ela é equivocada, é, irrelevante, é, entende? Os caras é, são fera demais. É, não tem, é, é isso que eu quero eu dizer. São fera demais. A pessoa pode não concordar com a linha editorial, com a linha seja pois, lá o que for. 
Uhum. Mas não tem como falar que os caras não sabem fazer. Pô, pelo Você amor entendeu? de Deus. <risos> não, não, não dá. Ah, não sabe. Não, sabe. Não, eu, eu tenho uma experiência também, uma coisa que aconteceu uma vez, você está fazendo a novela, até esqueci o nome da novela, Filhas da Mãe, não sei se era isso. Não, não era Filhas da Mãe, essa é o que eu fiz com o Tony, com o Tony Ramos, lá que ele era dono de um bico. Era um outro, eu chamava o Mapa da Mina, talvez. E eu era um cara mesmo. Eu tinha uma cena com uma, com uma, com uma atriz dentro de uma garagem, a novela se passava em São Paulo, e nós fomos gravar. Aí o cara, ah, beleza, ensaiou, ensaiou, vamos embora, vamos. A cena era, era teoricamente de noite. E aí o cara, o diretor falou, atenção, vamos marcar. Parou, parou, parou. É o seguinte, gente, é noite. Essa garagem era para supostamente, tá, a gente estava gravando de tarde, era para estar tá, tá, supostamente cheia de carros. Vamos botar carro aqui dentro. Meu irmão, em cinco minutos, começou a entrar carro pela garagem. Eu falei, que isso? Tem uma caminhão cegonha aqui. E eles foram tirando cheiro de carro. Vamos gravar, vamos gravar. Parou, parou, parou. Falei, que fica... Os carros estão todos com placa do Rio de Janeiro. A novela se passa em São Paulo. Mais cinco minutos, os caras... Botaram placas. Como é que aparece? O cara entrou com um monte de placa de carro de São Paulo. Fake, evidentemente, que era cenográfica. Pra tampar, pra botar... Nas... Falei, meu irmão, o sarrafo é muito alto. É, pô, então, para você perceber o, o, o detalhe, a qualidade, o, o, o Roberto Medina, que é um dos grandes criadores desse, desse Brasil, Rock in Rio e tantas coisas que ele fez, trouxe o Frank Sinatra, Maracanã, eu consegui bater um papo com ele e ele falou assim, Nelson, eu sou o detalhe do detalhe. É aí que a gente pega. É aí que a gente pega as pessoas. Não fica, não faz no mais ou menos. O brasileiro tem essa natureza, né? De fazer mais ou menos. Tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Pô, você tá vendo que o buraco tá desnivelado. O bueiro tá muito mais abaixo, muito mais acima. Isso não vai dar certo. O cara termina o trabalho. Terminou, tá bom. Tá bom? Não, não tá bom não, velho. Vamos fazer direito. Vamos fazer o nosso melhor. Porque sempre dá pra fazer melhor. E a TV Globo era uma empresa que, no detalhe, ela sempre teve essa qualidade toda que a gente vê. E fim de papo, passa a régua e vão pra frente, né? Porque Sim. não é pra qualquer um. Eu fui trabalhar não. em Buenos Aires, pô, parecia que era além a televisão de lá. Quando eu passei anos na, fazendo coisas na TV Globo, quando eu cheguei pra trabalhar em Buenos Aires, eu falei, ih, caramba. Sabe, cuidado, isso é sensacional. E sempre fizeram um, um, um trabalho maravilhoso, sempre trataram muito bem os profissionais. Isso era, sabe, era na régua. E na época do doutor Roberto, então, puxa, era... era as pessoas tinham problemas pessoais e buf, vem cá. Alcoolismo, buf, vem cá. Interna, ninguém sabe, pá, pum, 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 cada um. Era, era um troço de se proteger, de se ajudar aquela história do Fernando. Me ajuda a cuidar da minha empresa, que eu vou cuidar de você. E era assim que, que cê, a empresa se foi. Cê, é, é, você sentia e tinha esse cuidado... De... Toda a minha experiência, todo o tempo, passei lá mais de 20 anos. O meu com o último contrato foi em 20 anos, 19 anos de contrato. Eu entrei para o Zorra, tinha saído das Chiquititas, o Sherman me chamou, e eu entrei em 2001 e fui embora até, sei lá quando... Do, do... Agora, eu acho que, 20, sabe que quando a coisa não... começou a, a degringolar? Eu acho que quando... É... A política tomou uma, um peso muito alto, sabe? E aí teve que... Eu acho assim, eu, eu não sei, é, alguém me falou uma vez, é, vou repetir o que, que, que me falaram, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, acho que foi o Figueiredo que falou para mim, Paulo Figueiredo, ele falou para mim, lá é declarado, olha, essa é uma televisão democrata, essa é uma televisão... É, é, republicana, é, é esse é um rádio, uma rádio democrata, essa é uma rádio. Então você sabe. Isso é diferente, né? São dois o partidos. Que, o que é e acabou. É. Aqui, às vezes as pessoas se transvestem de algo é, imparcial, sendo uhum. que não é. Então, uhum. acho que essa descoberta do público, e não estou falando só da Globo, estou falando da Globo e de, de qualquer uhum. rádio, Os veículos, de veículos de comunicação, tal. que se passava como isentões, e na realidade eles já tinham uma escolha. E eu acho que uhum. essa foi a decepção de vender uma coisa e apresentar outra. Estou dizendo paralelo à arte. Você está entendendo? Uhum. E aí, quando isso contamina a arte, aí o público fica a pé da vida. Porque aquela velha história, eu não quero ser o último a saber. Sabe a coisa do, do traído? Eu não quero ser o último a saber. E quando você faz essa, essa, essa contaminação da minha opção, seja lá qual for política e obriga isso, que toda a linha editorial 
vá para essa para esse lugar Aí a pessoa fala, opa, não estou gostando disso. Mas não quero falar desse... desse é, de, porque, de... porque eu sou, são, sou um... são muitas variantes é. determinantes eu não quero, eu não que quero... combinam com é. essa questão do, 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 político social. Que as pessoas social. ficam depois possessas por conta disso e vai reverberar e um monte de coisa. O, o, o que eu, assim, só para a gente pontuar, e eu acho que não, não tem nem que para esse caminho aí, esse nosso papo, ter tá tão gostoso. Sim! <risos> Sim a que gente não, tá não vale como... a pena! É, a não, gente, não precisa. Eu acho as que nossas rugas e preocupação. A gente, a gente tem, 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 tem outros assuntos tão, tão mais leves e positivos. Isso. Inclusive, você, espectador que ficou com a gente até agora, aquela mensagem. Câmeras close, please. Você, empresário é que procura. Zé Bonitinho. Merida, chega aí, maravilhoso. Que sensacional. Brasileiro, né? Essa criatividade, esse humor. Você que está empresário, você que procura um palestrante de muita qualidade, muito talento, se liga. Ricardo Ventura. <risos> tá? E também nossa, nossa, um, dois. E né? Nelson Freitas também aí para levar. Né? Para, 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 para inspirar. Não é? Porque nós estamos agora nesse lugar de, de, de palestras, né? Que eu acho muito interessante da gente tocar. Eu tenho lá o meu, meu, meu site, o nelsonfreitas.com.br. Põe o site aí. Que é onde... Boa, boa. E também que ah, isso, é, olha é. que fino, gente. Você não fala... É, aqui é. Que elegância, olha. Mas temos olha, frutas, temos frutas. Que, que lindo, que lindo. Me lembro da minha netinha, ela adora uva. Ela adora uva? Nossa, ela adora fruta. Ela... Ai, ela... Aí você estava falando do seu site, que você dá palestras. Tem um nome essa palestra ou você customiza ela? Cara, eu customizo ela muito. Mas ela, a princípio, ela tem um viver melhor, entendeu? E tem o riso é um negócio sério. Legal. Que já está no meu lugar de fala, né? O riso é um negócio sério porque, como é que a gente estava falando, Olha o site aí. Hum, olha, rapaz, elegante. Hum, digo, não, babai. Esse aí Só é o Nelson um charuto Freitas. ali, né? É, bora. O cara tá ali quase... É. Como é que chama aquele filme lá? Pode que subir, é... pode subir. O... Esqueci o nome daquele que o Alpatino é um diabo. Ah. Maravilhoso, é. Maravilhoso. Ou então tem aquela do Bill Murray, Lost in Translation, que ele vai fazer aquela propaganda do Santo ali com o whisky na mão, com aquela cara de... E aí tem um monte de coisa bacana, tem a parte de shows, e a gente ainda está fazendo uma adaptação para o movimento palestra, que é uma novidade na minha vida. Veio faixa branca, recomeçando tudo, né? Recomeçando um, 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 uma nova vertente da vida. E aí, calma aí comigo. Volta um pouquinho só. Olha aí que interessante. Você tem ali os projects, né? A gente tem... Eu canto com uma banda também chamada Big Time Orchestra. Eu, 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 é. eu, sou, eu sou multifacetado. Na verdade, né? assim, eu, eu, você eu, da época, né, da velha guarda, vamos dizer assim... Eu se viro, né? <risos> que podia ser várias coisas, né? Podia Exato. dançar, cantar, é. interpretar. É. Podia... Embora que no Brasil ainda tinha... Agora é já não mais. Você manja do... Tu, 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 tu. Sim, eu era oficial de marinha mercante. Eu Mas era você oficial manja de comunicações. Sim, eu conheço. Eu, eu tive que estudar código morse. Então, e como eu então, tinha... Não, já que... Aqui é igual o Faustão. Fala Essa é mim. sua vida! Quem então eu quero ver. Sabe, faz Põe vida. aí, quero ver se ele sabe mesmo o código morte. Eu vou botar um código aí pra ver se você é. Puta, agora Só vou te dar uma dica: é curto, é curto e tá, tá em inglês. Tá, em inglês aí. É, Vamos mas lá. é curto, é curto. Você acha aí, Rian? Tique o teco. Já que você, você Ventura. marinha mercante. Tu, 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 Ventura? É, eu acabei então, de digitar Ventura. Não, eu, eu entendi. Era aqui na moeca. Não, eu entendi. Era ah, aqui na ah. moeca. Não, e aí fica assim, né? O negócio é, assim. Eu vi um velhinho né? fazendo e ficava todo... É, tu, 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 tu. Tem uma história maravilhosa que o João contou. Esquece esse... Pera, para com esse negócio aí. A cabeça não vai funcionar agora. Para com essa porra. Deixa em looping aí pra ele ouvir, sabe? Ó. Ó. R. Ó. Oh. Tan, tan, tan. Bom, esquece isso. Sabe? Então, <risos> como eu tava falando. <risos> não, eu, vou, eu, vou, eu posso falar eu então o que era? O que, que era? I love you. I love you. É o I love lá. you. I love you. Tan... Morse code. Vem, olha só, vou te falar aí. Agora eu vou botar o ah. um código, tá? Ah. É tem. Vem, vem cá, Lili. Uhum. Vem cá, Lili. Ó. Oh. Tan, tan, tan. 
P. A ah, I não me lembro. O Y. Tu, 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 tu. Muito bom, hein? É é. Tem uma história maravilhosa que o Jô me contou quando eu falei. Ele sempre brincava com esse negócio, que eu fui tantas vezes lá. Tô de mocinho. Assim. É, tal, pá, pum, pum, pum. Aí o, o, o Danilo já me fez digitar o Palmeiras, não tem mundial pra sacanear Nossa. o Roger, o é lá da banda lá. Anyway, ele me contou uma história maravilhosa que aquele. Como é o nome daquele cantor lá de Vila Isabel, que tinha um queixo pra dentro? Noel Rosa? Não, Noel Rosa. O Noel Rosa, ele era uma figura, ele não era um, sabe? Ele era um grande compositor, etc. Mas ele é uma figura weird, uma figura, uma figura estranha. Ele tinha um queixo assim pra dentro e tal. Põe e... o pessoal ver, pra quem não conhece o Noel Exatamente. Rosa. E ele chegou lá na, 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 no Correios, porque antigamente você mandava telegrama. É. A gente enviava carta. Isso era... Hoje você... Telegrama, as pessoas nem sabem. Né, cara? Telegrama. E o telegrama era digitado pelos pelos telegrafistas. E a pessoa já recebia em casa uma coisa mais compacta, uma informação que voava pelos cabos e era muito mais rápido do que uma carta, que demorava uma semana para né? chegar. Chegar na mesma hora, chegar na sua casa, e abria de tarde. Pô, 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 era um SMS. Ó, pega essa colorida dele. Você vai bem, ver, ver, ver bem o rosto dele. É... Então, bom, segura isso aí. Ele entra, o João jo contando, ele entra para passar um telegrama no Correios, ali em Vila Isabel, e aí um telegrafista olha pro outro, porque eles ficavam ali no fundo sem trabalhar, porque às vezes não tinha uma coisa, ficaram olhando, o Noel Rosa chegou, um virou pro outro e começou a bater assim, olha, patacaparal, feio pra cacete. Aí o outro virou e digitando, digitando assim na mão mesmo. Assim, Onde é que tá o queixo desse fila da pata? Aí o, 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 o Noel Rosa pegou e bateu no balcão. Feio e telegrafista. <risos> Ele era telegrafista também. E, e aí conhecia. os caras estavam conversando, tipo assim... Os caras conversando, batendo. Batendo no coisa. E ele bateu no balcão, feio e telegrafista. Aí os caras... Puta minha... Ai, Caraca. meu Deus do céu. Mas é uma outra história, uma outra faceta da minha vida, né? Porque eu estudei no colégio militar e em vez de ir pra mãe, eu fui pra, pra marinha mercante. E como já o, a, o elemento chave já estava presente, eu queria fazer o quê? Comunicação. Olha. Eu era o oficial de comunicações do navio, cuja qual nem existe mais essa função, não é? <risos> Perdão, nem existe mais, porque você tem satélite para todo lado, você pega o telefone, você fala do Sim. meio do mar, você fala com as pessoas do navio, não precisa mais dessa função de telegrafista. De telegrafista. E, 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 e era interessante porque a gente às vezes tinha informação de cargo, eu trabalhei em navio é, é, químico, imagina... Mutano propil propileno. Pô, até o telegrafista do outro lado, quando ele ia mandar, ele falava assim: olha, se liga, tinha um código que a gente falava. A, tipo, se segura. Se segura, porque, porque a, palavra é a palavra é difícil. Aí ele ia mais devagar, até porque a gente era importante. A quantidade de carga que ia embarcar, ah. etc. Entendeu? Então ele ia mais devagar. Mas terminava. Passou, pegou, pegou, peguei aqui, era um telefone. E, e, e você fazer isso com o navio balançando no tempo, no Golfo da Biscaia. Blá, 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 blá. Pô, você não sabe o que, que é, mano. Pô, já peguei mar assim de. De, de, de sinistro, de tal bicho pegando mesmo. Você entrar no Golfo da Biscaia ali no, no, no entrada do Mar do Norte, você tá assim parado, uma, a primeira vez que foi foda. Eu era praticante ainda. Eu tava parado, eu, eu tava mijando. <risos> o mijador. <risos> eu tava mijando. E aí o bicho, na hora que entra no Golfo da Biscaia, o barco faz assim, ó. E você fala, e caramba, ele vai tornar. Um, dois, Três. Do outro lado. Aí você escuta os pratos quebrando as coisas. Eu perdi um violão. Que, porra, caíta, não tava peado. E, porra, mas, oh, meu irmão, eu vou te falar uma coisa. E eu, isso foi pra, e eu voei para cima. Porque banheiro de, de navio não tem, não tem box. É tudo cortina. Porque, exatamente por causa disso. Para você não ficar batendo e quebrando o, 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 a placa de, de, de metal, é, é cortina, porque aí você rasga a cortina e que se dane. Né? Mas a gente já pegou. Imagina, cara, você. Às vezes não é, as pessoas ligam assim, o, o mau tempo, a tempestade. Às vezes não. 
o mar tá grosso pra caramba e tá sol. Aí você chega, você entra num lugar desse e fala assim, você, sabe estrada de Minas? Uhum. Que você vai, que você olha, você chega no alto da montanha e vê várias outras montanhas Isso. gigantes e quando você desce o carro, o que que acontece? Aquela montanha que tava aqui, ela meio que cresce. E você de, subiu uma, uma, 20, 30 metros de, de água, água, que aí quando o navio tá descendo, você vai, aquela porra vai crescendo, você fala, Ica! Não vai dar, velho. Fala 300. E o navio du, 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 subindo a montanha. Quando ele chega lá em cima, aí ele... Olha, é pauleira. Não é pra qualquer um, não. E fora o tempo que você passa dentro do navio, preso num... Imagina você ficar aqui no prédio. Vai pra cobertura, volta pra lá, mas não pode sair do prédio. Que era o que a gente vivia, né? É uma vida bem de fila da pata ser oficial de marinha mercante. Mas graças a Deus durou pouco. Aí eu logo joguei as malas no cais e disse fui. E o Chega, com... deu. É... Minha, minha contribuição já Exato, foi. Exato, minha contribuição já foi. Du, 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 du. Beijo, tchau. Cara, e aí que... deu nisso. O que, que você gosta mais de fazer? Cinema, teatro, televisão. Pá, eu gosto de ou tudo. Ou tudo é, tem é, o seu, o seu, o seu tesão tem ali. Tem o seu tesão, tem, a sua, tem, o seu, tem o seu barato. A televisão, com, esse, com, esse, com essa possibilidade de você. Atingir. É, não só atingir bastante gente, de ter uma repercussão, mas o próprio trabalho em si, né? Você tá fazendo um troço e aí você percebeu que não dá quando você já tem um certo, é, é, um certo status, vamos dizer assim. O Lima fazia muito isso. Sacou? Ele tá dizendo, por que não sei o que e tal, 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 biriri, bororó, falava o texto, ele dizia, vou fazer de novo. E por que não sei o que e tal, tal, ele dava o mesmo texto e o editor vai dar o jeito dele, entendeu? Você se organiza, você se organiza pra entregar um produto. No teatro não tem como. Não tem como Você caiu, voltar. caiu, eu tomei um tombo, já tomei tombo, já fiz, puta que pariu. Eu conheci, quando começou esse negócio de, 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 de live de você ter no telefone uma possibilidade de fazer um ao vivo. Isso. Tá certo? Não é live, é um ao vivo. É. Eu falei assim, cara, eu tô entrando, tava entrando numa cidade lá no sul, acho que era até Pato Branco. E aí eu tô com o telefone, eu falei, vou fazer um ao vivo aqui. O cara me apresentando com vocês. O tatu maravilhoso, aquele que dá no pingo d'água. O fulano que tava, começou a falar bonito. E eu gravando, falei, gente, tô entrando aqui no escuro, tô aqui no, na coxia, vou entrar no palco. E quem tiver aqui comigo vai entrar no palco e vamos embora. Aí eu entrei, o pessoal, é, entra a música, o cacete. Alguém errou a mão na fumaça, na máquina de fumaça. Eu não vi a beirada do palco e fui pro chão, velho. Puta. Caí de um metro e meio no chão e o povo quá, 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 quá. já achando que e eu já faz... pum, levantei na hora e gostei. Foi, foi rápido, não fui? E o povo quá, quá, achando que era graça, achando que o meu tom fazia parte da brincadeira. E eu olhei meu dedo desse tamanho. Eu falei esse dedinho, eu falei, meu Deus do céu, eu olhei o dedo e falei, fodeu. Parei, eu olhei para não sei o que, virei e falei assim. Tem algum uh, uh, ortopedista? ortopedista na plateia? Na segunda fila tinha uma mulher. Vou voltar o microfone, desculpa. Na, seg... <risos> Na segunda fila tinha uma mulher, ela falou, eu sou ortopedista. Eu falei assim, dá pra senhora, por favor, olhar esse dedo? Ela olhou, pulou, olhou, pegou o dedo assim, fez assim, um pé, eu falei... Aaah! E o povo, quá, 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 rindo. Eu falei, ela deu uma puxada, não entendeu? No lugar. Colocou, meio que colocou no lugar e eu fiz o espetáculo todo. Então, quer dizer, não tem como você esconder, não tem como corta, vamos editar teatro, né? É. E o cinema já é aquela outra coisa, o cinema é, pô, o foco de cinema é de um centímetro e meio, dois centímetros, eu tô focado aqui, se eu fizer assim com você, eu já quebrei o foquista, que tinha antigamente, hoje em dia é tudo digital e você consegue botar, cropar, você faz 4K, 8K, não sei o que lá, então, entendeu? Então quer dizer que uma cena é, que você tá ali trazendo um texto, você não pode se mexer muito, é isso? Não, porque se você tiver num close, entendeu? Primeiro que você vai sair do, do, do coisa, você tem que entender. Depois de muito tempo a gente aprende isso. Antigamente a gente tinha aquelas câmeras Ikegamis, que eram umas câmeras grandes. Hoje, hoje em dia é tudo pequenininho, tudo na mão. Mas quanto mais para baixo ela estiver apontada, mais em plano geral você tá. Se ela estiver na horizontal, você tá num plano fechado. Então, você, você tem aqui, nós estamos conversando, vamos supor, no estúdio, câmera 1 um tá comigo, a câmera 2 no geral, e a câmera 3 tá contigo, que nem aqui, tá certo? Então, é, 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 enquanto eu tô falando, enquanto eu tô falando, a minha câmera tá ligada, eu tô vendo a luz vermelha Sim, acesa, então é. ele tá comigo. Eu tô na gestalt, quando ela apagou, 
eu tenho condição de correr o olho e entender como é que ela tá. Entendeu? Se eu vou na, levantar na cena, eu não posso levantar rápido, senão eu quebro. Então eu, eu boto a mão na cadeira e pra já dizer, ó, aviso pro, 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 pro cameraman que eu vou levantar. Na hora que você já se locomove, ele já fica esperto que ele vai levantar a câmera. E tem gente que não entende, blum, levanta, ah, me quebrou. Gente, volta, levantou muito rápido, tem que eu te can... perdi. Você tem que cantar. Você tem que cantar. A próxima alguma... take, Geralmente você tem as marcações. Mas Saquei. Isso, você, as, a gente marca. Nessa hora você vai levantar. Agora você vai pra lá. Você vai pro contraplano. Você fica atrás dele. Fala que. Tem muito. Né, todas Saquei. essas questões pra, de, de, de coisa. Mas e, 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 em função da liberdade que você tem, né? É diferente do teatro, que você pode fazer o que você quiser, surpreender o seu. O seu parceiro? O seu parceiro de cena. E isso deixa a cena muito viva. Você tá fazendo uma peça, fica meses em cartaz. Então fica saco, velho. Fazer a mesma coisa, deixa eu brincar. Aí a pessoa já fica, caramba, vai aonde, viado? Onde você <risos> vai, né? Onde você vai? Você começa, você fala o texto diferente. E aí a pessoa já fica esperto, ela você obriga ela a trabalhar contigo, você dá uma deixa diferente. Isso que é porque a deixa já se torna uma outra, outra outro momento. Mas ela tá, sabe há tanto tempo que quem fazia muito isso. O Luiz Gustavo, uma vez, adorável o Luiz Gustavo, ele, ele a Vivinha, a Eva Vilma, ele fez uma sacanagem, porque ele ficava muito, ele era muito agitado, né? Era um cara assim muito. O Luiz Gustavo é o. Luiz Gustavo. O, o do Sai de Baixo? Isso, isso. Ele era estressado, isso, isso. não sei o quê. Tá, tá, a gente chama ele tá, tá. E ele, uma vez com a peça, quem me contou isso foi a Eva Vilma. Ela me contou que ela, ele torturou ela na peça. Eles estavam viajando o, o, o Brasil com uma, com uma peça, e ele virou pra ela querendo fazer alguma coisa, empadonhada, ele virou pra ela e falou assim: ó. Aí ela pegou, olhava, a plateia tá aqui, ela virava pra trás e fazia assim, ó. E voltava, ele voltava, ele olhava e falava assim. Aí ela virava e dando texto, e dando texto. E ela foi, olha, ele torturou durante, não tinha nada. Ele só queria brincar com ela, fazer ela é, é, ficar aflita. A gente está fazendo uma cena, o Luiz Gustavo fazia isso, de vez em quando. Cortou a câmera dele, quando você começou a falar, ele virava E volta. <risos> Pra tirar você, você do, 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 do negócio, pra, pra brincar. Pra consertar, pra brincar e tudo. Às vezes as pessoas levam na boa, outras vezes não, né? Então, mas o que eu te né? falar? Por exemplo, você, a gente percebe... E acho que, o, sei lá, o humor traz, traz isso, né? É, você pode brincar, você pode ir pra um lado e depois voltar. Tem ator que não curte isso? O cara é muito tem, caxia, tem, tipo... Tem, tem, Porra, bicho, porra. você tá... É, não, tem. Tem? tem. Tem gente que é muito, muito na marca, muito by the, by the book, ortodoxo. E tem que dar deixa, tem que dar marca. Então, então, são naturezas diferentes. Então, as pessoas são mais Entendi. flexíveis e outras são mais, mais caxias, mais corretas, mais dentro do troço. Então, você entendendo o seu parceiro de, de coisas, sabe como é que funciona. Até para também não virar sabe, hum, a bagunça. Sem fim também, é. Para não virar uma bagunça. Senão você, você realmente, entendeu? Tipo, a gente vai aprendendo isso com a vida, né? Primeiro você quer brilhar, você quer aparecer. Você quer fazer a coisa muito mais do que ela é. Por exemplo, o musical tem muito disso. Acaba de dirigir o musical. Quando você vê, porra, uma semana, duas semanas, já tá tudo sujo. A coreografia tá suja. A artista de musical é outra raça, Nossa, né? Nossa, eu, ach eu achei que era de, ao contrário. Porque como musical tem... Tem, tem música, tem dança. Eu achava que era mais, mais ortodoxo. É, e não, ele tem mais sujeira? Tem mais sujeira. Se você bobear, o couro quer aparecer, entendeu? Aí eles começam a fazer é, uma mais estripulir, uma peripécia, numa coreografia, numa coisa... Aí numa... tem a resposta do público. Exatamente. <risos> Aí a pessoa já... Entende? Então suja, precisa limpar o tempo todo. O musical, os artistas já chegam duas, três, quatro horas antes do espetáculo. Quando tem duas sessões, são três horas de espetáculo, você passa o dia inteiro praticamente dentro do teatro, entendeu? Você janta e depois tem a segunda sessão de três horas. Então, poxa, tem, é um exercício, é, é, é um sacerdócio, o ator de musical é outro papo. Eu faço parte dessa, dessa casta, vamos dizer assim, por conta de cantar e Isso. tudo. Eu fui me aproximando do mundo musical. Trabalhei com todos os grandes com quase todos os grandes diretores de musical, Wolf Maia, Sininha, Marcos Marinho, Jorge Fernando, um monte de gente que, 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 que sabe que vivia disso, que, 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 que curte, curte musical. E a gente faz muito bem o Brasil. Tanto é que as produções americanas, às vezes espetáculos da Brother, fazem um baita sucesso e, e, e são renomadas por conta dessa, desse nosso talento, dessa nossa capacidade. 
E, 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 e que eu tava falando, negócio de musical. Que de eles, é, é outro nível, outro público. É. Que os, tem toda tem que limpar. Isso. Porque tem acaba que você... tendo muito improviso ou querendo brilhar. Exatamente. Você, você se passa do lugar e aí, poxa, é, é, é complicado. Eu entendi. Ter, eu entendi. Tem que ter uma, 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 uma limpeza Cara, pra manter não, do jeito que tá. Eu entendeu? imaginava eu diferente. Eu imaginava que, um, sei lá, uma peça onde tem ali um contracenando ali, três, quatro pessoas, tivesse muito mais liberdade do que um musical que tem toda é, uma... Mas não, não porque como, musical, você, como é muita de gente, Deus. você não, falou, o cara quer brilhar. E outra, ainda, tre... ainda tem a questão da orquestra. Nós temos um metrônomo, nós temos um maestro no fosso da orquestra que está ali com 10, 12, 15 músicos esperando a deixa para atacar o número que vai começar. Você está me entendendo? Tô então entendendo. é um metrônomo... Sabe, a coisa continua falando. E às vezes tem gente que não gosta de musical, né? Tem gente que não gosta de cinema, musical e tal, tal, tal. A pessoa tá falando, sim, macacos me mordam. Eu cheguei ali e fui pra lá e fui pra cá. E a menina disse, ah, você... O pássaro me usou na janela e cagou na minha cabeça. Não, não, conta a história. Como, você tá me entendendo? Tem, tem muito isso do musical. Então, você faz o ou, entende? O cara do coro, o bailarino, quer aparecer, mas o ou vira a, entendeu? Você fala, peraí, não rouba cena, sabe? Não, 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 não queira aparecer, faça parte de um organismo. E isso é o respeito, é a liturgia. Oh, meu irmão, Rapaz, eu é nunca mais difícil. vou ver um musical do jeito que eu via. Pode crer. Agora eu só vou ficar olhando. Onde é que tá a sujeira? Onde tá o caco aqui? E outra, não tem como você focar. Você tem tudo aqui. Se você quiser olhar pra cá, correr pra cá, entendeu? Correr pra, 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 pra os seus olhos, entendeu? É, 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 você pode. Então, às vezes a pessoa tá fazendo uma cena aqui e o outro tá fazendo um coro e começa a chamar a atenção. E aí corre o olhar. Corre. Isso é uma falta de respeito. Misdirection. Você tá me entendendo? É. Você, você tem que compor e fazer Entendi. parte do que o outro tá fazendo a cena. Sim. A cena é do outro. É. Entendeu? É, 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 é o respeito, a elegância, a educação, a liturgia. Não é? Enfim, o que, meu que, o que é chato no, 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 numa televisão? Tem o cara que é estrelinha, que não conversa, não passa texto... O que, que é chá? Qual é a parte chata? Ah, bicho, é tão complicado. Você ainda nome né? aos bois. Não, não, não. Mas então... tipo assim... Não, mas por exemplo, você vê um diretor de, 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 de televisão, ou um autor e tal, não sei o quê. Essas pessoas são muito assediadas, não é? Porque depois que a televisão virou o que virou, antigamente era só confusão e tal, não sei o que, ninguém se queria saber e tudo mais. A televisão trouxe os artistas para dentro de casa e aí todo mundo virou elegante. Vinha para o meu restaurante, coma de graça, entra na minha loja, o um artista esteve aqui. Então todo mundo quer ser artista. Hoje em dia todo mundo quer ser blogueiro, quer ser youtuber, é. etc e tal, porque... Influência. A, a influência, porque isso aí está em voga, né? Então, por exemplo... É, 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 os, os diretores tem, são muito, é muito assediados, assediados, né? Quando ele já entra, por exemplo, você está fazendo uma novela, quando chega no meio da novela, você fala: a novela vai acabar, o contrato vai acabar, o que, que eu vou fazer? Eu preciso ir em cima de outro, de, de, de cavar o meu próximo pênalti para continuar o meu trabalho. E eu. <risos> Aí tem alguns diretores que eu acho que eles já entram assim, no estacionamento do projeto, eles guardam sempre um limão no carro, aí quando ele chega no estacionamento, ele desliga o carro, corta o limão e faz assim, ó, e entra com aquela cara azeda pra ninguém, dentro, chegar, pra ninguém perto. chegar perto dele. Porque, pô, entendeu? Senão o cara não tem paz. Até o escritório dele, ele vai andando e vem gente, assim, oh, como é que tá fulano e tal? Vem cá, eu, a novela, eu quero fazer. E do seu... Tô Isso fazendo aqui. uma brincadeira, evidentemente. Não, entendi, mas... mas o assédio é muito grande. Exatamente. As pessoas... E às vezes a pessoa ela precisa de um... De se proteger. De se proteger, até porque é. é o trabalho dela. Então é. ela fala, cara, não posso ficar daqui é. até ali. E uma decisão dessas muda a vida de uma pessoa. Entendeu? Um ator, uma atriz que está começando, que está fazendo um negócio, de repente ele é escolhido por, por, uma, por conta de uma adequação da personagem. Meu irmão... Muda a vida. Muda a vida. Entendeu? Sabe? Eu já tive minha vida transformada várias vezes, entende? Por oportunidades que eu tive e oportunidades que eu não tive. Ah, isso Entendeu? Aqui, isso em perdas. Estava concorrendo para o papel, fulano pegou. Uma campanha publicitária que ia salvar o ano, entende? Tô lá, tô concorrendo com o cara. Puta, quem pegou foi fulano. Ai, caceta, que merda. 
Mas depois de velho, a gente vai entendendo que tudo tem um propósito. É isso aí. Que alguma coisa melhor estava para acontecer. É Se isso você aí. não faz isso, você vai fazer uma outra é coisa. Isso aí. O destino, o seu, faith, a sua, o seu caminho. E isso acontece com. Até, isso é legal até fazer um parâmetro, como você está fazendo é, palestra corporativa e tudo mais. Isso acontece com a gente aqui. Isso acontece com a empresa. Você consegue fechar um contrato, você não consegue fechar um contrato. Você pega uma conta boa, você não pega. Exato. Você perde, às vezes, o seu pior concorrente. Você fala, caraca, podia ser outro, né? Podia. Não podia ser perder para ele. Podia. Eu podia perder para o Zé. Exato, né? né? Então, poxa, assim, oportunidades incríveis. E isso nos toca a todos. Não é, não é só na, na carreira artística. A carreira artística tem uma coisa que às vezes você, pô, você virou protagonista, você vai fazer um filme lá fora, entende? Os, os grandes, os A-lists, que a gente chama de A-lists, que são os, os top da, 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 do cinema hollywoodiano, também passam por isso. Isso. Também passam por isso. Entendeu? É Anthony Hopkins. Vai chamar o Anthony Hopkins ou nós vamos chamar o Morgan Freeman? Quem pega é o Morgan Freeman. E o do Anthony Hopkins fala... Oh, shit, motherfucker. Esse ano não é mesmo, né? <risos> eu, 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 tipo, assim é a vida. Assim é a vida. As oportunidades, mas depois que você acalma o coração e olha para trás e fala... Puta, tinha que acontecer, sabe? Eu tinha que ter... Sabe me separado dessa pessoa para casar com essa para que isso tivesse acontecido para que eu tivesse vivido isso. É isso aí. Eu tinha que ter saído daquele trabalho para poder fazer isso se eu tivesse continuasse ali. Eu tenho uma coisa que eu uso lá nas minhas palestras muito interessante que eu vou dividir aqui com vocês. É... O Moji estava fazendo um périplo com, com com seu discípulo. E no meio do caminho, para aquelas coisas, né? caminho de Santiago, aquelas coisas, ó, são dias caminhando, e num belo dia desse, desse périplo, e, eu, o discípulo disse, mestre, eu preciso tomar uma água. E a gente não passou por nenhum riacho, nem nada. Na próxima casa que a gente encontrar, num lugar, numa fazenda, a gente pode... Posso ver? Claro, claro, pararam na porta, bateu uma casinha pobre, humilde, abriu a senhora, toda maltrapilha, as crianças fodidas, magra. Aí ele falou, como é que vai? Tudo só me dá um copo d'água, pois não, tal, tal, tal. Como é que a senhora vive aqui? Ah, é muito difícil, né, meu filho? A gente, meu marido tem uma vaquinha, então a gente tira um leite, a gente se alimenta do leite, faz um queijo, vende ali na, 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 na feira e tal, não sei o quê, bibi, blá, blá, blá. Ah, pois não, e tal, beleza. Então, então, muito obrigado pela água, eles foram embora e tal, e o, e o, e o, me, e o monge, o mestre, só olhando para ele. E, e vamos embora, vamos, continuar o caminho. O monge virou para ele, o mestre virou e falou, se você confia em mim? Ele falou, confio. Se eu te pedir para fazer uma coisa, você não vai me questionar, você não vai me julgar. Ele falou, claro, mestre, você ama sua coisa assim, então vem comigo. Você conhece, né? Sim, mas continua. Que é muito interessante, provavelmente, conhecer... Tem alguém olhando pela, pela fechadura? Tem né? alguém olhando pela fechadura. E eles foram até lá, o mestre pediu para ele soltar a vaquinha, levaram a vaquinha até um penhasco e agora você me ajuda a empurrar essa vaquinha do penhasco. Mestre, mas é o único sustento que ele tem, você vai acabar com essa... Você disse que não ia questionar. Jogaram a vaquinha, morra abaixo. O cara ficou pé da vida, não queria mais falar com o mestre, passou um ano sem... Cara, aquela imagem daquela pessoa, como é que você vai fazer uma maldade dessa com uma família? Anos depois ele está caminhando pelo mesmo caminho, pelo mesmo lugar, passa pela casinha e diz, meu Deus, quando ele olha, a casinha já está transformada, a casinha está melhor, ele bate na porta, a mulher vem, os filhos estão bem, ela está mesmo melhor vestida, tem progresso, tem não sei o quê, ele fala, meu Deus... O que, que aconteceu? Ah, eu sou, eu sou, lembra de mim? Ah, eu estive aqui, o senhor tomou uma água assim, com um monge. O senhor não sabe, a nossa vaquinha se soltou, caiu do penhasco. E aí nós tivemos que vender, coisamos a, 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 a vaca, com o dinheiro da venda da, da, da carne, disso, daquilo, nós pisamos uma hortinha e nós pudemos trouxe um progresso, ou seja, meus amores, de vez em quando a gente tem que jogar a vaca pelo penhasco. Espero que você morra. Espero que você morra. <risos> Muito bom. Muito Deixa eu bom, fazer a última pergunta para você. Qual Senão é a gente fica dias. Não, aqui, não, não, isso que eu ia falar. Tipo, eu, eu fico aqui dias. Não, fácil. 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 Não, e eu sempre que eu imagino também, né? Se a gente, eu acho que eu vou fazer um episódio que é tipo assim, pegar os, 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 os convidados mais legais e você já está no hall deles. Pô, você já está no hall pô. dos convidados mais legais. É... E, cara, alguma coisa tipo assim, pra comer, beber, sabe? Bárbaro, 
Bárbara, ideia. Trocar uma ideia. Tomar um vinho. Em vinho. É. Com mais pessoas. Ah, adorei. E aí, pra pirar Nossa, o cabeção. Pra pirar o cabeção. E tá lá fumando um charuto, tomando um vinho, comendo uma, uma, uma tripa de carne ali, alguma coisa. Que deve sair umas coisas Não assim. precisa convidar duas vezes. Né? Tô, tô Vai dentro, ser maluco, né? cara. Bom Vai demais. ser uma Gostei coisa assim. Ideia. E é um, sabe, como a gente dizia, um conteúdo muito bacana. É. Né? É um conteúdo muito bacana. De algumas cabeças que estão que ali trocando as figurinhas. Eu... Eu gosto disso pra caramba, eu gosto de conversar, eu gosto de me comunicar, de trocar, e me alimentar da energia das pessoas, da sabedoria delas. E a sabedoria é isso, se você não compartilhá-la, ela não serve de nada. É um livro que vai ficar no estante, ele precisa ser distribuído, dado, cê, cê trocado. Tem, assim, eu tenho uma, uma coisa muito legal, para mim, vida é isso aqui. É estar com você agora. Isso é um momento esse único, é momento. É, esse é um momento importante. Sabe, de tipo assim, porra, que foda, que legal, assim, de me surpreender com a sua generosidade, com o seu carisma, com a sua alegria, é, que é de verdade. Que bom. A gente sente quando é de verdade, quando não é de verdade. É, quando é feio. E, pô, fizemos até cocô juntos. <risos> Mas Isso vai foi. ficar na história desse país, senhoras e senhores. Ah, meu Deus Mas Deus. eu quero. O, o Giuseppe tem uma frase maravilhosa e ele diz assim: a gente parece fake, mas na verdade tem profundidade. Ele falou assim: esse é o melhor dia da minha vida. É isso aí. Porque ele é o agora. É o agora. Porque ele é o agora. Esse é o melhor dia da minha vida. Ontem foi um outro melhor dia. Até agora foi o melhor dia da minha vida, portanto. Muito obrigado pelo seu convite. Mas eu não fiz a pergunta ainda. Ah, Qual não. é o sentido da vida? Ah, eu sabia que ele... Gente, bota o código Morse de volta. <risos> <risos> Aí é Monty Python, né, velho? O sentido da vida. Né? <risos> sentido é esse, brother. Sentido é esse. Sentido é você entender que cada dia é o melhor dia da sua vida. Porque é um dia que você está aqui ainda girando em cima dessa bola gigante a 17 mil quilômetros por hora em torno de uma estrela que a distância que mantemos dela nos dá o, o, o calor e a atmosfera e o oxigênio que é o que te mantém vivo. E, e, e só por isso, cada dia que você acorda, ele não pode ser assim, vamos lá, é só mais um dia. Não, é um baita dia. É um baita dia que você ainda vai poder contracenar Está perto de pessoas que você ama, que ainda estão por aqui, né? Irmãos, maridos, esposas, filhos, avós, netos, amigos, queridos, que você puxa a vida. Às vezes fica tanto tempo sem se falar. E, e é isso, o sentido da vida é isso, é a nossa, a nossa conexão, a nossa capacidade de, de absorver do outro, de crescer até que a última cortina se feche. E a gente se despeça dizendo, gostei da viagem. Né? Valeu a pena. Em né? pé. Muito bom. Segue para outra. E vamos ver o que é lá do outro lado. Não é? Porque tem muita gente que tem medo, né? Ai, vou, vou morrer, vou morrer. Vou... Eu tenho curiosidade. <risos> Será né? que tem alguma coisa depois disso? Dessa centelha de vida? E é isso. A gente vai atrás de religiões para dizer, ah, não, um céu, um inferno, isso, aquilo, não sei o que, blá, blá, blá. não pensa lá, não. É. é o agora. É o momento presente. Esse é o melhor de todos. Esse é o grande sentido da vida. A gente Concordo. poder aproveitar o que a gente está vivendo no agora. O depois muito é depois. Bom, o antes, cara. como eu digo lá naquele texto, fez muito sucesso dando o um negócio do Faustão, né? o, o Banco da Vida, o ontem é história, o amanhã é um mistério e o hoje é uma dádiva. Por isso mesmo que se chama... Presente. presente. E vamos aproveitar o presente. Né? Vamos aproveitar esse presente que a gente... <risos> muito bom, muito bom, muito bom mesmo, cara. Show de bola. Muito Obrigado. bom. Obrigado a vocês. Ó, eu, eu, Obrigado eu, a vocês. Você sabe que o seu cabelo é bem parecido com o meu, né? É verdade, é. é. A gente tem... E a barba tá muito parecida é. também, eu tava olhando. Às vezes eu me sinto assim, é. igual... Você sabe, de manhã eu sou o Leozinho, é, né? Léo, Leozinho. Que meu cabelo, ele Leozinho fica assim... Coisa que o não, Leozinho, sei, cara, não sei, não sei, não sei, não sei. Só pra vocês, por causa da amizade. Que isso, gente? É isso aí. Ah, show de bola. Obrigado pela companhia de vocês também até agora.